أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا قلة للمتقين اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا خليل الله خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين من عرف نفسه عرف ربه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم استيج الله بندد المار نالله ورائي كمتي بارواهي دل پريا پتا سهودر سهودر مار الله نمدعي سرس دعا کی اجابت اللہ ور سرسائی قبول چی مارا گٹے ایوڑے ور مچو گوڑیا آن پن چرد ولد Bisnesnya, David Uda yang mana peribadi, bisnes cukup diri kena. Elah berkuat Allahu Allah, khairan dalgu mara gatte, sendosham dalgu mara gatte. Amin. Berahmatik ya Alhamdulillahimin. Yang mana nanti, aichil nanti berenda swadatin dia. Pada nanjam warshiga peribadi dia ada dalam sengkem bici di kena. Monam di bawah sama ayat ini. Srsta vine ar yoga ini ribisi am nanti silu kanan nunggal. Curingiya wakgal. Parayinna yani kum yani kelkan dan ninggal kum pelikya anu jiwa dalil pagar tanu berdi orang berdi tegaya. प्रिय पटा सहोदरेंगले 
ഈ മഖ്ദൂമിനെ ഗറിൽ എത്രയോ കൊല്ലങ്ങളായി പാവപ്പെട്ട ഞാൻ ഇവിടെ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി അന്നുള്ള പലവരും ഇപ്പോൾ സദസ്സിൽ കാണുന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ അവർ പള്ളിയുടെ കബറിസ്ഥാനിലായിരിക്കും അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് മൗത്തായി പോയ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ കഴിഞ്ഞ ഇന്നലെയല്ല മിനിയാന്ന് എന്റെ ഉമ്മാമ അമ്മയുടെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു ഉമ്മാമ്മയുടെ കബർ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അഭിമന്യരായ ഉസ്താദിന്റെ കുഞ്ഞുമ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു കബറൊക്കെ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ കബർ അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഞമ്മളിൽ നിന്ന് മൗത്തായി പോയ ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും കബർ അള്ളാഹു റാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ ആക്കിപ്പത്ത് അള്ളാഹു നന്നാക്കി തെരുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സൃഷ്ടാവിനെ അറിയുക അള്ളാഹു ജല്ല ജലാരു ആ യജമാനായ റബ്ബിനെ നാം അറിയുന്നവനാകുന്നവന ഇപ്പോൾ 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 എന്തോ ഒരു കരച്ചൽ കേൾക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ ഇത് കൂമനാ എന്താ കരുന്ന് പ്രാവാണോ ഗുമനാവാനാ സാധ്യത ആ കരച്ചൽ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ 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 എന്തോ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കി അവിടെ എന്തോ എന്തോ ഒന്ന് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഉറപ്പായി കാരണം ഒന്നുമില്ലാതെ വെറുതെ അതൊരു ശബ്ദം അവിടെ കേൾക്കൂല ഇത് തന്നെയാണ് സൃഷ്ടാകുണ്ടു എന്ന് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് തെളിവ് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം വെറുതെ ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും സമ്മതിക്കൂല ആ ശബ്ദം അവിടെ തന്നാലെ ഉണ്ടായതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മഖ്ദൂബ് നഗർ നിങ്ങൾ ആരും സമ്മതിക്കൂല എല്ലാം വെറുതെ ഉണ്ടായതല്ല ഉണ്ടാക്കിയവനായ ഒരുവൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അവനാണ് ഹാലിഖായ സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹു ആ അള്ളാഹുവിനെ ഞാൻ കണ്ടവരല്ല ആ അള്ളാഹുവിന്റെ സംസാരം ഞാൻ കേട്ടവരല്ല ആ അള്ളാഹുവിനോട് നാക്കുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചവരല്ല ആ അള്ളാഹുവിനെ കൈകൊണ്ട് പിടിച്ചവരല്ല ആ റബ്ബിനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചവരല്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ അഞ്ചു വാക്കുകളെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചു ദിവസം വേദ പറയണം ഞാൻ ആരും അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടവർ അല്ല ലോകത്ത് ആരും അള്ളാഹുവിനെ കാണുകയില്ല കണ്ട ഒരു നേതാവുണ്ട് മഹാനായ കലീമുല്ലാഹി പൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി റബ്ബിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ വളരെ വ്യക്തമായി അള്ള പറഞ്ഞു മുസാ നബി കാണാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനെ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അത് കഴിയില്ല മൂസ നമ്മുടെ ചെറിയ മക്കൾ തർക്കിക്കുന്നത് പോലെ അള്ളാഹുവിനോട് സാഠ്യം പിടിക്കുകയാണ് കണ്ടേ പറ്റൂ നമ്മളെ ചെറിയ മക്കള് ഒരു പക്ഷേ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കായിരിക്കും പറഞ്ഞെനിക്ക് ഇപ്പൈസ്ക്രീം തരണം 
അത് എന്ത് പറഞ്ഞാലും കുട്ടിക്ക് സമാധാനാവൂല ഐസ്ക്രീമിന്റെ മട്ടത്തിൽ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള തെളി കലക്കി കൊടുത്താലും മതി തെളി കഞ്ഞിവെള്ളം അത് കലക്കി കൊടുത്താലും മതി സംഗതി കൊടുക്കണം അത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് സമാധാനമല്ല ചെറിയൊരു പിഞ്ചു പൈതൽ തന്റെ രക്ഷിതാക്കളോട് ശാഠ്യം പിടിക്കുന്നത് പോലെ ാണ് എനിക്ക് കണ്ടേ പറ്റും അള്ളാഹു പറഞ്ഞു 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 തുരുസിന പർവ്വതത്തിലേക്ക് കയറണം ആ തുരുസിന പർവ്വതത്തിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയാ എന്റെ നൂറാനിയത്താകുന്ന പ്രകാശം ആ തൂരുസീന പർവ്വതത്തിലേക്ക് വെളിപ്പെടുമ്പോൾ ആ പർവ്വതം അവിടെ സ്ഥിരമായി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ കണ്ടേക്കാ എത്രയാണ് ചരിത്രം ഇമാമികൾ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീരിൽ എഴുതി വെക്കുന്നത് മുസാനബി അലിഹി സലം ലാഹുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി തൂരുസീന പർവ്വതത്തിലേക്ക് കയറി അള്ളാഹുവിന്റെ നൂറാനിയത്താകുന്ന പ്രകാശത്തിന്റെ നൂറിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതും അള്ളാഹു മറച്ചു വെച്ചു നൂറിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതും അള്ള മറച്ചു വെച്ചു തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് മറയുടെ അപ്പുറത്തിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു പ്രകാശം മാത്രം അള്ളാഹു തുരുസീന പർവ്വതത്തിലേക്ക് വെളിവാക്കി ഒറ്റ പ്രകാശം തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതും ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടാവുന്നത് ഈ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് മറയുടെ അപ്പുറത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രകാശം പൂരിസീന പർവ്വതത്തിലേക്ക് അടിച്ചു വീഴ്ചയ്പ്പോൾ ബോധം കിട്ടു വീട് പോയി പരിശുദ്ധ കുർഹാനമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് കാണാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ട മൂസാനബിക്ക് അത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട പർവ്വതത്തിലേക്ക് ഒരു പ്രകാശം അടിച്ചു വീശിയപ്പോൾ മൂസാനബിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അല്ല പറഞ്ഞില്ലേ പൈനിസ്തക്കറമക്കാനോഹു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ പ്രകാശം അടിച്ചു വീശുന്ന ആ സ്ഥലം എന്റെ പ്രകാശം അവിടത്തേക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ അതവിടെ സ്ഥിരമായി നിന്നാൽ പറയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രകാശത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതും മറച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രകാശം ആ പർവ്വതത്തിലേക്ക് അടിച്ചു വീശിയപ്പോൾ പർവ്വതം ആറ് കഷ്ണങ്ങളായി തെറിച്ചു എന്ന് കിതാബിൽ കാണാം ആറ് കഷ്ണങ്ങളായി ആ തൂരുസീന പർവ്വതം തെറിച്ചു ലഹനഫിത്തങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ മാസത്തിൽ റബീൽ ഒരു മാസത്തിൽ വേളു പറയുമ്പോ ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ റബീൽ ആഹ്റ മാസമായതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ പറയൂല അത് മുത്തനബിന്റെ മധു പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആറ് കഷ്ണങ്ങളായി അതങ്ങ് തെറിച്ചു അതിൽ മൂന്ന് കഷ്ണം മക്കയിലും മൂന്നെണ്ണം മദീനയിലുമാണ് ആ മദീനയിൽ കഷ്ണമായി തെറിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പർവ്വതമാണ് ഉഹുദു പർവ്വതം എന്ന് പറയുന്നത് ഉഹുദു പർവ്വതത്തെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉഹുദു പർവ്വതത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ഉഹുദു പർവ്വതം എന്നെയും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ച പർവ്വതമാണ് ഉഹുദു പർവ്വതം അത് തൂരുസീന പർവ്വതത്തിലേക്ക് റബ്ബിന്റെ വെളിച്ചം വെളിച്ചു വീശിയപ്പോൾ ആറ് കഷ്ണമായി പൊട്ടിത്തെറിച്ച ഒരു പർവ്വതമാണ് ഉഹുദു പർവ്വതം എന്ന് മഹാന്മാർ അവരെ കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് മുസാനബി അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു മുസാനബിക്ക് കണ്ടില്ല ഇനി കാണാത്ത വേജാറ് വേണ്ട അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുദ്ദിന് സ്ഥാനപ്പേര് കൊടുത്തു കലീബുള്ള കണ്ടില്ലെങ്കിലും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലെങ്കിലും മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാം അള്ളാഹുനോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മൂസാ നബിന്റെ പേര് കലീമുള്ള എന്നാണ് മാമിങ്ങൾ പറയുന്നു 
ഈ ബോക്സ് ഇടുന്ന മാറ്റി ഇങ്ങോട്ട് ഇടുന്ന ചെറുതായിട്ട് ചൂട് വേദന വീടിന് എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് തന്നില്ലെങ്കിൽ കഴിയില്ല കാരണം ഇതൊരു ഭാഗത്ത് ആ ബോക്സ് വേണം അല്ലെ മാറ്റാൻ കഴിയോ എന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഞാനും ശ്രദ്ധിക്കാൻ അത് ഞമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടും കാരണം നാളെയും വേദന നാളെയും വേദന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായ കലീമുല്ലാഹി മൂസ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടിട്ടില്ല കാണാത്ത വിഷമം ഉണ്ടാകണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് വലിയ സ്ഥാനപ്പേര് കൊടുത്ത് അള്ളാഹുമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് മുസാനബിയുമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടവരും അള്ളാഹനെ സംസാരിച്ചവരുമല്ലേ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഹബീബിന്റെ പവർ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് മറയുടെ അപ്പുറത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രകാശം തുലസീന പർവ്വതത്തിലേക്ക് അടിച്ചു വീശിയപ്പോൾ മഹാനായ കലീബുല്ലാഹി മൂസാലബി അലി ഇസ്ലാം എനിക്ക് കണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇസ്രാമിറാജ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു യാത്ര നടക്കുകയാണ് ആ യാത്രയിൽ കൂടെ നിമിസല്ലാഹുലങ്ങളെ കൂടെ പോകുന്ന കൂട്ടുകാരൻ ആരാണ് ജിബിരിയിൽ എന്ന മലക്കു നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലവനങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയാ അങ് അറുഷിലേക്ക് എത്തി സുബാനുള്ള അറുസും കഴിഞ്ഞു റൊപ്പിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൃഷ്ടിയാകുന്ന അറുഷു ൂ <laughs> ഒരു അമ്പും ബില്ലും എപ്രകാരമാണോ അടുത്തിട്ടുള്ളത് അത്രയും അടുത്ത് റബ്ബും അതാ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുന്നു സംസാരിക്കുന്നു എവിടെയാ കണ്ടത് അറിഷിന്റെ അങ്ങേ അറ്റത്താണ് എന്നാൽ ചില വിദഗ്ധുകാർ പറയൂ ഇവിടുത്തെ സുന്നികൾ പറയുന്ന അള്ളാഹ് സ്ഥലം ഇല്ല അള്ളാഹുനിക്ക് എവിടെയും സ്ഥലം ഇല്ല എന്നാൽ അതേ മുസ്ലിയാക്കന്മാര് വേദ പറയുമ്പോൾ പറയും അർഷിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്ത് വെച്ച് അള്ളാഹു താലെ കണ്ടു മുഹമ്മദ് അതൊരു സ്ഥലല്ലേ ആ കണ്ടതൊരു സ്ഥലമല്ലേ അതിനിമാമികൾ മറുപടി പറഞ്ഞു അള്ളാഹുനിക്ക് സ്ഥലമുണ്ടായത് കൊണ്ടല്ല മുത്തുനബിനെ കാണാൻ അള്ളാഹു ആ സ്ഥലം തെരഞ്ഞെടുത്തതാണ് മുത്തുനബിക്ക് കാണണമെങ്കിൽ സ്ഥലം വേണ്ടേ ആ സ്ഥലം അള്ളാഹു ബഹുമാനമുള്ളൊരു സ്ഥലം തെരഞ്ഞെടുത്തു അതാണ് ആ സ്ഥലം അല്ലാണ്ട് അള്ളാഹു സ്ഥലം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടല്ല ആ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബും അള്ളയും കണ്ടു കണ്ടു സംസാരിച്ചു എങ്ങനെയാ കണ്ടത് മറയുടെ അപ്പുറത്ത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് മറുവിടെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഒരു പ്രകാശം അടിച്ച മൂസാനബി കണ്ടില്ല 
ഒരു മറിയുമില്ലാതെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ഡയറക്റ്റായി റബ്ബിനെ കാണുകയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ റബ്ബിനെ കാണുമ്പോൾ ആ റബ്ബിന്റെയും റസൂറുള്ളാന്റെയും ഇടയിൽ മറയില്ല എന്താണ് ആ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമനങ്ങളെ കണ്ണിന്റെ പവർ എന്താണ് മുത്തുനബിന്റെ ആ കണ്ണിന്റെ ബഹുമാനം എന്താണ് നൂറ് മറയുടെ അപ്പുറത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രകാശം മൂസാനബിന്റെ കണ്ണിനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായി ഒരു മറയുമില്ലാത്ത റബ്ബിൽ ലിസത്തിനെ കാണുന്നു മുഹമ്മദ് എന്താണ് അവിടുത്തെ കണ്ണിന്റെ പവർ ആ കണ്ണൊന്ന് നാളെ കാണാനുള്ള ആഹ്വാനം നമുക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഡയറക്റ്റ് കാണുകയാണ് എന്നിട്ട് ഡയറക്റ്റ് സംസാരിക്കുകയാണ് സംസാരിച്ചിട്ടില്ലേ അവിടെ കണ്ടത് മാത്രം കണ്ടത് മാത്രല്ല സംസാരിച്ചു കണ്ട ഉടനെ മുത്തലിവിനങ്ങൾ പറഞ്ഞു السلام ابدا الله ينوتو برجو السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام برجو ينوت مطلب انا قلت برجو هذا بورا ابدا هذا بورا هذا بورا انيك ماتر السلام بورا الله نود بريا بينما الله برجو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين دي سمساري لي ഇത് സംസാരല്ലേ മുത്തലബി അങ്ങോട്ട് സംസാരിച്ചതല്ലേ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിച്ചതല്ലേ എന്നിട്ടോ എത്രയാ സംസാരിച്ചത് എത്രയാണ് സംസാരിച്ചത് മുത്തലബി അങ്ങോട്ട് എത്രയാ സംസാരിച്ചത് അതിന് കണക്കുണ്ടോ കണക്കുണ്ടോ ഇല്ല ഏർ കണ്ടത് എത്രയാ ഒരിക്കണോ ഒരിക്കണോ ഒറ്റ കാഴ്ച അല്ല കണ്ടത് ഒറ്റ കാഴ്ച മുത്തുനബി ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം മടക്കിയാച്ചില്ലേ ഒരു പ്രാവശ്യം പോയാൾക്ക് തന്നെ കണ്ടില്ലേ മൂസാനബി അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പ് അൻപതിന്റെ കെട്ടുവായിട്ടാ വന്നത് നമ്മളെ നമ്മളെ വലിയ ലക്ഷത്തിന്റെ കെട്ടിന്റെ വിഷയം നമ്മൾ മുട്ടുന്നു അൻപതിന്റെ കെട്ടുവായിട്ടാ വന്നത് വരുന്ന വൈക്ക മഹാനായ കെലിമുല്ലാഹി മൂസ ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം മടക്കി അയച്ചു ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം മടക്കി അയച്ചു ഒമ്പത് പോയിട്ട് അങ്ങനെ ഒമ്പത് കുറി കണ്ടത് പശ്ചിമ കണ്ടത് അപ്പൊ പത്ത് കുറി ഒരേ പോക്കിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പത്ത് പ്രാവശ്യം ഒരേ പോക്കിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എന്തിനാണ് മൂസാനബി ഇങ്ങനെ മടക്കി 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 അയച്ച നമ്മളോട് വലിയ പിരിച്ചുള്ളത് കൊണ്ടാണോ ഈ മൂസാലബി എന്തിനാണ് മുത്തലബിടങ്ങൾ നിസ്കാരത്തിന്റെ കെട്ടുവേറ്റി വരുമ്പോ എന്തിനാ പഠിച്ചോ ഇങ്ങനെ മടക്കി 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 അയച്ചത് നമുക്ക് ചോദ്യം തന്നെ എന്തിനാ മടക്കി ആ അതിനുള്ളിൽ എത്ര കളി ഉണ്ട് കളി കുറെ ഉണ്ട് നമ്മളിടെ കുറെ കളി നമ്മളെന്ത് ഒരു കാര്യം ഉള്ളിൽ കളി ഉണ്ടാവും ആയതാ സാധനോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കളി നമ്മളെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും ഈ മൂസാലബിനുള്ളിലുള്ള കളി എന്താ അത് കളി ഉണ്ട് മൂസാലബിന്റെ കളി കുറെ എന്താ നല്ല കളി കേട്ടോ ഞങ്ങളത് വടക്കളിയല്ല അത് നല്ല കളിയാ എന്നാണ് മൂസാലബിന്റെ കളി ഒന്ന് മൂസാലബിന്റെ ഉമ്മത്ത് വലിയ ത്യാഗം സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് നബിയെ നിങ്ങൾ ഉമ്മത്തിന് ആ കഷ്ടപ്പാട് വരാതിരിക്കട്ടെ അതന്നെയാ അതന്നെയാ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം എന്താണെന്നറിയോ മൂസാ നബിക്ക് അള്ളാനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കാണാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ ബോധം കിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ പോയി കണ്ടിട്ട് പോ രണ്ടാമതും കണ്ടിട്ട് വരുമ്പോ മൂസാനബി ബൈക്ക് കാണാ അള്ളാന്റെ അബീവിനെ വീണ്ടും മടക്കിയേക്ക തിരിച്ചു വരും വീണ്ടും മൂസാനബി കാണാ ആ കണ്ട മുഖത്തിന് പത്തു പ്രാവശ്യം കാണാ ഇനിയും മടക്കിയേക്കുന്ന സമയത്ത് മൂസാനബിയോട് നബിത്തങ്ങൾ പറയുന്നു മതി മൂസ മതി മതി ഇവിടെ കണ്ടോരെ കാണണം മൂസാനബിക്ക് പണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചിട്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കണ്ടതായ ഇങ്ങനെ കാണാണ് മൂസാനബി ഇങ്ങനെ കാണാ കണ്ടോരെ കാണാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിനെ ഒരേ പൂക്കിൽ പത്ത് പ്രാവശ്യം കണ്ടു എന്നല്ലേ ഇമാമികൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കഥയറിയോ ആ മുത്തലബിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഇമാം സുയൂച്ച തങ്ങൾക്ക് ഒരു കിതാബ് തന്നെ കാണാം ഇസ്ലാമി രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് മുത്തലബിന്റെ യാത്രയെ സംബന്ധിച്ച് 
ഈ യാത്രയിൽ കണ്ട അത്ഭുതങ്ങൾ എത്രയാണ് അതൊക്കെ പറയാൻ കഴിയില്ല എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളും ഉത്തരവി വന്നിട്ട് പറയാൻ സ്വർഗം കണ്ടു നരകം കണ്ടു അർഷ് കണ്ടു കുർസ് കണ്ടു ലൗൽ മഹ്ഫൂദ് കണ്ടു ജിബിരിനെ കണ്ടു മിക്കായിനെ കണ്ടു ഇസ്രാഫിലിനെ കണ്ടു ആരോടും മിണ്ടാത്ത അസ്രായിലിയും ഞാൻ വിരുന്ന് വൈക്കുന്നത് കണ്ടു ഉത്തരവേങ്ങൾ പറയാ എന്തെല്ലാ പറയുന്നു സുബാൻ അള്ളാ വന്ന കൂട്ടത്തിന് പറയാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കയറി പോകുമ്പോ നാലാൻ ആകാശത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ഒരാളെ കണ്ടു നമ്മൾ പറയാല്ലേ ഞങ്ങളിപ്പോ പാടെ കണ്ടു ഇവിടെ കണ്ടു എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ ഉത്തരവിനങ്ങളെ യാത്ര വിശദീകരിക്കുകയാകാശത്തിൽ ഞാൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് മരക്കുകളെ കണ്ടു ഞാൻ ഒന്നാം ആകാശം കണ്ടു രണ്ടാം ആകാശം കണ്ടു മൂന്നാമത്തെ ആകാശം കണ്ടു എല്ലാ മലക്കുകളും സ്വാഗതം പറയുകയാ നാലാമത്തെ ആകാശത്ത് ഞാൻ കയറിയപ്പോൾ എല്ലാ മലക്കുകളും എന്നെ കാണുമ്പോ മർഹബ പാടുകയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ആകാശം മുഴുവനും നോക്കി നോക്കുമ്പോഴോ ാശത്തിൽ ഒരാള് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാരും മർഹബ പാടുമ്പോ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ അപ്പോ ജിബിരിയിൽ പറഞ്ഞു ഉത്തനവി വന്നിട്ടുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി അടുത്തിട്ട് ഒരു പുഞ്ചിരിയില്ല ഒരു മുഖത്തിൽ ഒരു പിഞ്ചിരിയില്ല ഒരു ചിരിയില്ല ഒരു തമാശയില്ല മുത്തനവി വന്നിട്ടുണ്ട് ചോദിച്ചു ജിബിരി ആ കാണുന്ന ആള് ആരാണ് അപ്പളാണ് ജിബിരി എന്ന മലക്ക് പറയുന്നു ഓ നബിയേറായി എന്ന മലക്കാണ് നബിയെ അസറായിലാട് നബിയെ കരഞ്ഞുപോയി എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം വിശദീകരിച്ചാണ് അത് കേട്ടുകൊണ്ട് ഇമാമികൾ പറയാണ് അള്ളാന്റെ അബീബ് പറഞ്ഞതുപോലെ അസ്രായിലെ കണ്ടത് വിശദീകരിക്കുമ്പോ റസൂർ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്ത് അസ്രായിലിന് റൂഹ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നാ മതി റൂഹ് പിടിക്കണ്ട ആ സാധനത്തിനെ കണ്ടാൽ തന്നെ പോയിക്കോളൂ അതാ സാധന ബാഹു നമ്മളെ കാക്കിപ്പത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ എല്ലാം വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഹൂർലിങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ അറുശ് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ലൗൽ മഹ്ഫൂദ് വിശദീകരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ സ്വർഗം വിശദീകരിക്കുകയാണ് നരകം വിശദീകരിക്കുകയാണ് കണ്ടത് മുഴുവനും തിരിച്ചു വന്നിട്ട് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ എത്ര കൊല്ലമായി നിങ്ങൾ വേദ ാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം പോയ ഉടനെ കണ്ടു ഈ പത്ത് പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ട് പോലും അള്ളാഹു എങ്ങനെ എന്ന് വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല ുംകരിച്ചുകൊടുക്കുമ്പോ എങ്ങനെ അവനെ പോലോ അറിയില്ല 
പിന്നെങ്ങനെ വിശദീകരിക്കാനാ കണ്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അല്ലാഹു എങ്ങനെ എന്ന് ഈ സമുദായത്തിന്റെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെയോ ആ കണ്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞേ ഇന്നക്കും സത്തറൗന റബ്ബക്കും കമ തറൗനൽ ഖമറ ലൈലത്തൽ ബദ്രി അല്ലാഹനെ കണ്ടിട്ട് വന്ന നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്നക്കും സത്തറൗന റബ്ബക്കും നിങ്ങൾക്കുള്ള റബ്ബിനെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കാണും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള റബ്ബിനെ നിങ്ങൾ പിന്നീട് കാണും എവിടെ കാണും നാളെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കാണും അല്ലാഹ തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ എങ്ങനെ കാണും അതാണ് കോലം പറയുന്ന എങ്ങനെ കാണും പതിനാലാം രാത്രിയിലുള്ള ചന്ദ്രനെ കാണുന്നത് പോലെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യം എന്ന് കണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് രസൂന്ന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല എന്റെ എങ്ങനെ അത് കോലില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അതേ മുത്തലിമങ്ങൾ പറയാണ് നാളെ സ്വർഗത്തില് പതിനാലാം രാത്രിയിൽ നിലാവിനെ കാണും പോലെ കാണൂ നിലാവിനെ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അല്ല ഒരു പത്തല് പോലെ അല്ലെ അല്ല വലിയ പണ്ടത്തെ കൈപ്പത്തിന് ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിലാണ് അള്ളാഹു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞ അത് അർത്ഥം ഏ അല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി പോണ്ട നാളെ സ്വർഗത്തിലെത്തി ആ പത്തര് കാണും പോലെ ആ പതിനാലാം രാത്രി നിരാവിനെ കാണും പോലെ അള്ളാഹനെ കാണും അള്ളാഹ് ഒരു കോലുണ്ടെന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയല്ല അർത്ഥം അങ്ങനെ വെച്ചാൽ പ്രശ്നം അർത്ഥം അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ നോക്കൂ പണ്ട് സൈദിയ വിട്ടിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ജോലി ചെയ്ത സ്ഥലമാണ് അളക്കമ ചെയ്ത നമ്മളെ വീട്ടിലെത്തിനടുത്ത് അപ്പൊ അവിടെ ഉസ്താദും മുക്രിയും ഹത്തീബും തണ്ണി മുക്രിയല്ലേ ഞാൻ എല്ലാം ഒറ്റക്കല്ലേ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വന്ന മദ്രസും ഇരുപത് മുത്തായിലും ഇങ്ങോട്ട് എല്ലാം ഞാൻ ഒറ്റക്കല്ല അങ്ങനെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ ഞാന് അക്കായുധ പാഴെടുക്കാം പാടുക്കുമ്പോ പുള്ളോട് ഈ അരീസ് നിന്നക്കും സത്തറവുന റബ്ബക്കും കമാ തറവുനൽ കമറ ലൈലത്തൽ ബദ്രി ബദ്രി പതിനാലാം രാത്രി നിലാവിനെ കാണുന്നത് പോലെ അള്ളാനെ കാണൂ എന്ന് ശരി ക്ലാസ് എടുത്തു പതിനാലാം രാത്രിയിലെ ചന്ദ്രനെ കാണുന്നത് പോലെ നാളെ അള്ളാനെ കാണൂ ചന്ദ്രനെ കാണാൻ കുമാരിങ്ങനെ നോക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നാ ടിപ്പർ ചന്ദ്രന്റെ ഗുൽമാരി നടക്കുന്ന ടൈമാ ടിപ്പർ ചന്ദ്രനെ കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയാലോ കേട്ടിട്ടില്ല ടിപ്പർ ചന്ദ്രൻ ഭയങ്കര കോളിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു ടിപ്പർ ചന്ദ്രന് ആ വലിയ പ്രശ്നം നടക്കുന്ന ടൈം അപ്പൊ ഞാൻ അർത്ഥം വെക്കുന്നത് പതിനാലാം രാത്രിയിലെ ചന്ദ്രനെ കാണും പോലെ കാണും പോലെ കാണും പുള്ളർ ഇങ്ങനെ നോക്കാൻ തുടങ്ങി എന്താ പഠിച്ചു ചന്ദ്രനെ കാണും അവനെ പോലീസ് കൊണ്ടുപോയല്ലോ പഠിച്ചോലെ അവനെ തൂക്കിലേറ്റാൻ വേണ്ടി വിധിക്കപ്പെട്ടല്ലോ അപ്പൊ ഏതായാലും പുള്ളർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടാന്ന് ഓർക്കും ഉറപ്പായി പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് കട്ടി കുറച്ച് പതിനാലാം രാത്രി നിലാവിനെ കാണും പോലെ കാണുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ല പുള്ളർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല പുള്ളർ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇരുത്തവാക്കി പോയിനാലാം രാത്രിയുള്ള നിലാവിനെ കാണും എന്ത് പീസ് സാധനം എനിക്ക് തോന്നി പുള്ളർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ പുള്ളറോട് ചോദിച്ചാൽ അല്ല ഓരോ ഭാഷയ്ക്കും എല്ലാം അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ നക്കനിക്ക് തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പൊ നക്കനിക്ക് നന്നായിട്ട് പറയും പഠിക്കുന്നു വേണ്ട അപ്പൊ നക്കനിക്ക് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കുന്നു പുള്ളറോട് മക്കളെ മക്കളെ നിങ്ങൾ മോന്തിക്ക് ജാവു ജാവു ജാവുത്ത് പുറത്തിറങ്ങി ഞാൻ നിങ്ങൾ ജാവു പുറത്തിറങ്ങാനുണ്ട് നിങ്ങൾ ജാവു പുറത്തിറങ്ങിട്ട് ആകുമ്പോ നിങ്ങൾ ആകാശത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കലുണ്ട് ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അവര് പത്തര പത്തര സാധനം ആകാശത്തിൽ കണ്ടിന കണ്ടിന് അത് അത് മാധവന്റെ പേര് മാധവ് നക്കനിക്കല് നിലാവിനെ പറയില്ല മാധവ് ഇത് പുള്ളർക്ക് ചന്ദ്രൻ അറിയുന്നില്ല നിലാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാധവ് സുഹാനന്ദ അന്ന് ആ ചോദിച്ച പെണ്ണ് എന്നോട് ആ ചോദിച്ച പെണ്ണ് ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് നിലാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് എന്റെ ഞാൻ പട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഒരു പെണ്ണിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് മാധവ് സ്ഥലം ആ പെണ്ണിന് ഡോക്ടറാണ് ആ പെണ്ണിന് ഡോക്ടറാണ് നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള പെണ്ണാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പതിനാലാം രാത്രിയിലുള്ള ചന്ദ്രനെ കാണുന്നത് പോലെ നാളെ മുങ്ങിനീങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കാണും അല്ല കാണാൻ തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്താണ് പതിനാലാം രാത്രിയിലെ ചന്ദ്രനെ കാണുന്നത് പോലെ കാണും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു വട്ടത്തിലാണ് എന്ന് അതിലേക്ക് അർത്ഥമില്ല പിന്നെയോ പതിനാലാം രാത്രിയിലെ ചന്ദ്രനെ ആകാശ ലോകത്തെ കാണുമ്പോൾ മഹദൂമനഗതിൽ നോക്കുകയാണ് പേരൂരിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണ് നമ്മളെ ഇച്ചിലങ്
ചന്ദ്രനെ നോക്കുകയാണ് കർണാടകക്കാർ നോക്കുകയാണ് ഇന്ത്യക്കാർ നോക്കുകയാണ് എല്ലാവരും പതിനാലാം രാത്രിയിലെ ചന്ദ്രനെ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ എന്റെ ബാക്കിലുള്ള ആൾക്ക് തടസ്സല്ല എന്റെ മുമ്പിലുള്ളവർക്ക് തടസ്സല്ല പേരൂർക്കാർ കാണുമ്പോൾ ഈശ്വരൻ കൂട്ടുകാർക്ക് തടസ്സമല്ല ബന്ധിയോട്ടുകാർക്ക് തടസ്സമല്ല ആരിക്കും ഇന്ത്യക്കാർക്ക് മൊത്തം തടസ്സമല്ല ഇങ്ങനെ പതിനാലാം രാത്രിയിലെ ചന്ദ്രനെ എല്ലാവരും ഒരേ സമയത്ത് കാണുന്നത് പോലെ ഒരാൾക്കും മറ്റൊരാൾക്കും തടസ്സമല്ലാത്തത് പോലെ നാളെ റബ്ബിനെ വരറ്റ കാഴ്ചങ്ങ് കാണും ഞാൻ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നീളമുള്ള മനുഷ്യനാണ് കുറച്ച് കുറിയ മനുഷ്യന്റെ വേക്കിലായി പോയി അള്ളാനെ കാണാതിരിക്കുമോ എങ്ങനെ തടസ്സമുണ്ടാവൂല ഇങ്ങനെ പതിനാലാം രാത്രിയിലെ ചന്ദ്രനെ കാണുന്നത് പോലെ അള്ളാഹുവിനെ നാളെ കാണാൻ കഴിയും ഒരാളും മറ്റൊരാൾക്ക് തടസ്സമല്ല ഒരാളും മറ്റൊരാൾക്ക് തടസ്സമല്ല റബ്ബിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ആവേശത്തോടെ ഇങ്ങനെ പോയി റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇന്നവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത രാജാവായ റബ്ബിനെയല്ലേ കാണുന്നത് ആ കാണുന്ന സമയത്ത് എന്തൊരു തിക്കും തിരക്കും ഉണ്ടാകും അവിടെ ഒരാൾ തിക്കും തിരക്കൂട്ടും മറ്റൊരാൾക്ക് കാണാൻ കഴിയാതിരിക്കുമോ ഏ ഉണ്ടാവൂല അതാണ് അലീവ് സലവരങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പതിനാലാം രാത്രിയിലെ ചന്ദ്രനെ കാണുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ നാളെ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയാണ് അല്ലാതെ അള്ളാഹ് ഒരു പത്തിന് പോലെ എന്നതിനൊക്കെ അർത്ഥമില്ല അങ്ങനെയാകും അള്ളാഹ് കോലമുണ്ടെന്നായില്ലേ അള്ളാഹുവിനിക്ക് കോലമില്ല യാത്രയിൽ പോയില്ലേ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടില്ലേ എന്തുകൊണ്ട് കണ്ട അള്ളാഹുവിനെ കുറ്റി പറഞ്ഞില്ല അവനെ പോലോത്ത ഒന്നുമില്ല വിശദീകരിച്ചത് കാണാം ആ റബ്ബിനിക്ക് കണ്ണില്ല കൈയില്ല ചെവിയില്ല മൂക്കില്ല കാലില്ല ശരീരമില്ല ഒന്നുമില്ല 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 പിന്നെ അള്ളയില്ല അള്ള ഉണ്ട് എങ്ങനെ അള്ളാഹു ആയാലും നമുക്കറിയൂല നമ്മക്കറിയൂല പിന്നെയോ എന്റെ അറിയാത്തതെന്ത് അറിയാത്തതിന്റെ കാരണോ എന്റെ അറിവ് എന്റെ മനസ്സിലാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്റെ മനസ്സിലാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്റെ ബ്രെയിനിലാണ് എന്റെ ബ്രെയിനിനോ എന്റെ മനസ്സിനോ അള്ളാഹു ചെറിയൊരു കഴിവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പടച്ച റബ്ബിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്റെ ബ്രെയിനിനുള്ള തന്നിട്ടില്ല എന്റെ മനസ്സിനുള്ള തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇവിടെ വലിയൊരു ബെൽബ് കാണാം ഈ ബെൽബ് കമ്പനി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇത്ര വാൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് കൂടിയ കത്തിട്ട് പിന്നെ ബെൽബ് കിട്ടൂല ഇത്രയൊന്നും കണക്കുണ്ട് ഈ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സും ബ്രെയിൻഡും ഒക്കെ പടക്കുമ്പോ ഇത്രയൊന്നും കണക്കുണ്ട് അത് ഓവർ കേട്ടാൻ പറ്റൂല അള്ളാഹനെ ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് അള്ളാഹ് വെച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇതിൽ ഓവർ വോൾട്ടേജ് കൂടിയാ അത് പടക്കായി പോകും അത് പറഞ്ഞായി പോകും അല്ലെ അതിന്റെ കത്തലിട്ടാവൂല ഇതുപോലെ അമ്മോഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരാകുന്ന മഹാന്മാർ ഈ മഹാന്മാർ അള്ളാഹനെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി അള്ളാഹ് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടില്ല ബ്രെയിനിൽ വെച്ചിട്ടില്ല മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടില്ല ഈ വക്കാത്ത കഴിവ് കൊണ്ട് മഹാന്മാർ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇതിൽ ഓവർ വോൾട്ടേജ് കയറിയപ്പോ ബെൽബ് കത്തിയത് പോലെ അവരെ മനസ്സിന്റെ ലെവലിൽ തെറ്റി അവരാണ് മസ്താന്മാരാകുന്ന ഔലിയാക്കന്മാർ കുറെ ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് വെച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഇനി നിങ്ങൾ പറയാൻ നിൽക്കണ്ട അള്ളാഹ് എങ്ങനെ അള്ളാഹ് അതില്ല അള്ളാഹ് അത് അതുമില്ല ഇതുമില്ല കയ്യുമില്ല കാലുമില്ല മൂക്കുമില്ല പിന്നെ എങ്ങനത്തെ വടച്ചു വരാം അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല പണ്ടൊരു നിരീശ്വരവാദിയാകുന്ന ഒരു മാഷ് നിരീശ്വരവാദിയാകുന്ന ഒരു മാഷ് നമ്മുടെ കുറെ മുസ്ലിം മക്കൾ ഇങ്ങനെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കോലം ഒരു കോലം വരച്ചിട്ട് മുസ്ലിം മക്കളോട് ചോദിച്ചു അല്ല മക്കളെ നിങ്ങൾ ദൈവ ഞങ്ങൾ ദൈവക്ക് തലയില്ല തലേന ചിത്രം വെച്ച് തലമായിച്ചു 
ദൈവം ഇല്ല എല്ലാം വായിച്ചു ഒന്നുമില്ലല്ലോ തലയില്ല കാലുല്ല കണ്ണു ഇല്ല ഒന്നുമില്ല നിരീശ്വരവാദി കുട്ടിക്ക് പഠിപ്പിച്ചുകൊടുത്തതാ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് റബ്ബിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് റബ്ബ് പഠിച്ച പ്രേന്തിന് അള്ളാഹു തന്നിട്ടില്ല നമ്മളെ മനസ്സിന് അള്ളാഹു ആ കഴിവ് തന്നിട്ടില്ല പിന്നെ റബ്ബില്ലേ ഉണ്ട് തെളിവെന്താ നേരത്തെ പക്ഷി കൂക്കിയതാ തെളിവ് നേരത്തെ ആ ഭൂമന് കൂക്കിയതാ തെളിവ് എന്തേ ഭൂമന് കൂക്കുമ്പോഴല്ലേ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയത് അവിടെ എന്തോ നിണ്ടെന്ന് ഉറപ്പായില്ലേ ഇന്ന പിന്നെ ഈ കാണുന്ന ആകാശം ഭൂമി ഈ കാണുന്ന ഞാന് നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇല്ലേ ഉണ്ട് എവിടെ ഉണ്ടായി വെറുതെ ഉണ്ടായതോ അല്ല അല്ല ഇവിടെ ഒരുവൻ ഉണ്ട് ആരാണവൻ അവനെ പറ്റി പറയാൻ അറിയുന്നില്ല മനസ്സിലാക്കി തരാൻ അറിയുന്നില്ല അള്ളാഹു ആരാണ് അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ നൂറ്റി പതിനാല് ബിസ്മിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ബിസ്മിലും ഒരു ബിസ്മിൽ രണ്ടു സൂറത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തുമായി നൂറ്റി പതിനാല് ബിസ്മിലൂടെ അള്ളാഹു തല പഠിപ്പിച്ചില്ല അള്ളാഹ് ആരാട് ഇന്നവരെ ലോകം പഠിച്ചിട്ട് കൊല്ലം എത്രയായി അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ കാണാതെ പോയിട്ടില്ല ലോകം മുഴുവനും നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണ് ആ റബ്ബിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനാകട്ടെ മറ്റിതര ജീവികളാകട്ടെ ഇര ജന്തുക്കളാകട്ടെ അല്ല ജീവനില്ലാത്ത കല്ലുകളാകട്ടെ മരങ്ങളാകട്ടെ ഒന്നും ഇന്നവരെ റബ്ബിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കറിയുമോ മഹാനായ കലീമുള്ളെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയട്ടെ റബ്ബിനെ കുറിച്ചൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ഒരു അല്പനേരം പറയട്ടെ ആ റബ്ബിന് നാളെ സ്വർഗത്തിലൊന്ന് കാണാൻ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ മഹാനായ കലീമുള്ളാം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മൂസാനബിയെ വിളിച്ചിട്ട് അല്ല പറയാണ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഒരു തീവ്രവാദിയുണ്ട് ഒരു ഭീകരവാദിയുണ്ട് ആരാ ഫിരൗൻ തീവ്രവാദിയും ഭീകരവാദിയുമാണോ ഒരിക്കലും അല്ല പിന്നെയോ ഞാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ റബ്ബെന്ന് വാദിച്ച ഫിരൗലേക്ക് മൂസാനബിയോട് അള്ളാന്റെ കൽപ്പന ഫിരൗനോ പോയൊന്ന് കാണണം ആ ഫിരൗനെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഒന്ന് ക്ഷണിക്കണം ആരോടാ പറയുന്നത് മൂസാനബി അലി ഇസ്ലാമിനോടാ പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സോളം ഫിരോന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ തന്നെ ജീവിച്ചിനെ അടുത്ത ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമായിട്ട് പോകരുത് സംഭവം ഞാൻ തമാശ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞാണ് പായിച്ചു തന്നല്ല അതിപ്പോ കുറെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ വിശ്വസിക്കാൻ സമയമില്ല അഭയാക്കളൊക്കെ പറയുമ്പോ എന്തെങ്കിലും പരിഹസിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ വന്നു പോയ ആക്കിപത്ത് പിടിക്കേണ്ടതാണ് ആക്കിപത്ത് സൂക്ഷിക്കണം ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ അന്ന് മൂസാനബി നാടുവിട്ട് നാടുവിട്ട് നടന്ന് പോയി 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 പോയിട്ട് പോന്ന ബൈക്ക് ഇങ്ങനെ പോയി അതാ വെള്ളം കോരുന്ന രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ കണ്ട് ബാപ്പാൻ അന്വേഷിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് പരക്കെത്തി ഷൊയിബിനെ പരക്കെത്തി അങ്ങനെ ഷൊയിബിനെ മോളെ കല്യാണം കഴിച്ച് അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോ മോളെ കല്യാണം കഴിച്ച സന്തോഷം കൊണ്ട് മൂസാനബിക്ക് ഷൊയിബിനബി അലി ഇസ്ലാം നല്ലൊരു കാസി കൊടുത്തു കാസി കാസി ഉണ്ടല്ലേ നമ്മളെ ഏത് വടി മൂസാനബിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായ ബഡി സ്വൈബിനബി കാസി കൊടുത്ത ബഡിയാ 
കാസി ചില 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 കുറ്റം കെട്ട് ചലപ്പി പറയും വരദക്ഷണ ഹറാമൂന്ന് കന്നടത്തിൽ നോട്ടീസ് ഇറക്കി കാണ വരദക്ഷണ ഹറാമൂന്ന് കാസി വേങ്ങല ഹറാമൂന്ന് സുഹൈബ് നബി കൊടുത്ത ആ ബഡി മൂസ നബി കൊടുത്ത ബഡി ഹറാമിന് എനിക്ക് ഹറാമത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റും എന്താ ഇള്ളത യബൂ എന്താ ബഡി ചിലന ബഡി ഒന്നല്ല ഇത് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പെണ്ണിന്റെ ബാപ്പ പൊരുത്തപ്പെട്ട് തന്നെങ്കിൽ വാങ്ങ ചോദിച്ചു വാങ്ങണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അർത്ഥം തന്ന വാങ്ങുന്നത് എനിക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ സുഹൈബ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ മോളൊക്കെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് കുറെ കൊല്ലം അവിടെ താമസിച്ചിട്ട് വീണ്ടും അതാ വരുന്നു ഫിറോന്റെ നാട്ടിലേക്ക് വിചാരമായ ചരിത്ര അങ്ങനെ അള്ള പറഞ്ഞു മൂസ ഫിറോന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോണോ അലൈഹി സ്വലാമിലേക്ക് വിളിക്കുള്ള അല്ലാഹു യതുദക്കർ വ യഖ്ഷ ഒരു പക്ഷേ നന്നായി അള്ളാഹ് നെ പിടിച്ചിട്ട് മടങ്ങിട്ട് വന്നേക്കാം മൂസ നബി പറഞ്ഞു ഞാൻ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ രണ്ടാളും പോയി ഫിരോന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോയ മാത്രം മതി ഫിരോനാരാ രാജാവല്ലേ കേരളത്തിലെ പീഠറായി പീഠറായി പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണാൻ അവകാശം കിട്ടിയ പോയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റൂല കർണാടക മുഖ്യ ചിത്രമായ പോയി കാണാൻ പറ്റൂ മൊത്തം രാഷ്ട്രത്തിലെ മന്ത്രിമാരൊക്കെ പോയി ഒന്ന് കാണാ എന്തിനു അഞ്ഞൂറിന്റെ ആയിരത്തിലെ നോട്ടിന് എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാതെ കാണാനേ പറ്റൂല ഒളിച്ചിരിക്കും കാണുന്നില്ല മുങ്കിൽ പോലെ ഒളിച്ചിരിക്കും അവസാനം തീരുമാനം വന്ന് മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി പ്രഖ്യാപിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാരും ഞാൻ ബാങ്ക് നടത്തുന്ന മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി അടക്കുന്ന പോലെ ഒരാളിൽ നിന്നിട്ട് നോക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പ്രസംഗം വരും പ്രസംഗം വരും പ്രസംഗം എന്തൊക്കെ വന്നോ എന്താ വന്നേ ഗർഭിണിയാകുന്ന പെൺകുട്ടികൾ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആറായിരം റുപ്പിക ഇതുവരെ മൂന്നായിരം പിന്നെ ആറായിരം ഇതൊക്കെ റബ്ബിന്റെ കഥാണ് കേട്ടോ റോഡിന്റെ തീരുമാനമല്ല പിന്നെ പറയാ ഇതൊക്കെ റബ്ബിന്റെ തീരുമാനം നമ്മൾ അള്ള കളിപ്പിക്ക പക്ഷെ കളിപ്പിക്കുമ്പോൾ അടക്കൊരാളെ വെച്ചിരുന്നു മാത്രം ആ കളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അള്ളയാണ് മോഡിയല്ല അതൊക്കെ ഇൻഷാദം പിന്നീട് പറയാം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ അങ്ങനെ എന്താ ഇവിടെ അങ്ങനെ ദിവസങ്ങളോളം കൊട്ടാരത്തിന്റെ താഴെ അവിടെ അപ്പോഴാണ് മൂസാനബി ചിന്തിക്കുന്ന പഠിച്ചോനെ ഞാൻ എത്ര ദിവസമായി അല്ലെ ഞാൻ വന്നിട്ട് നാളെ എത്ര ഞാൻ പിന്നെ നമ്മുടെ നാടൻ മാസം പറയാലോ തിരിന്നില്ലേ പക്ഷെ എനിക്ക് സാഹിത്യം നന്നായിട്ട് അറിയും ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ വേദന നോക്കൂട്ട് നന്നായിട്ട് പറയാൻ എനിക്ക് നിൽക്കും കർണാടകത്തിൽ പോകുന്നുണ്ട് പറയാൻ അപ്പൊ നമുക്ക് കാസർഗോട്ടെ വാസന പറയാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സമുദായത്തിന് പറയുന്നു അങ്ങനെ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം പോയിട്ട് കാത്ത് 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 കാത്തിരില്ല അപ്പൊ മൂസാ നബിന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് പഠിച്ചു ഞാൻ വന്നിട്ട് എത്ര ദിവസമായി ഇന്നേക്ക് പതിനൊന്ന് ദിവസമായി ഞാൻ വരുമ്പോ എന്റെ ഭാര്യയോട് ഇപ്പൊ വരുന്നേറ്റ് വന്നേ അരി കൊണ്ട കരിക്കും കൊണ്ടച്ചിട്ടില്ല ഒന്നും കൊണ്ടച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ വന്നിട്ട് പതിനൊന്ന് ദിവസമായി ഇങ്ങനെ മൂസാനവിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു തോന്നല് നോക്കു നിങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാവൂലേ ഭാര്യക്ക് അത് വാങ്ങി കൊടുത്തില്ല വാങ്ങി കൊടുത്തില്ല ഹോദരങ്ങളെ മനസ്സിലിങ്ങനെ തോന്നേണ്ട താമസം മലക്കുല്ലമീന് മലക്ക് ജീവിതി അലൈഹി സലാം ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരികയാണ് വന്നിട്ട് മൂസാനബിയോട് പറയുന്ന വാക്കെന്താണ് മൂസാ നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള വടി കൊണ്ടാ മുമ്പിൽ കാണുന്ന പാറക്കല്ലിനൊരടി കൊടുക്കണേ മൂസാ അതാ മൂസാനബി അലൈഹി സലാം തന്റെ കയ്യിലുണ്ടായ വടി കൊണ്ട് മുമ്പിലുള്ള ആ പാറക്കല്ല ടി കൊടുക്കുന്നു ആ പാറക്കല്ല് പൊട്ടി എങ്ങ് തെറിക്കുന്നു രണ്ടാമത് നോക്കും അതിനുള്ളിൽ മറ്റൊരു പാറക്കല്ല് ആ പാറക്കല്ലിലേക്കും മടിക്കും മൂസ കയ്യിലുള്ള വടി കൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പാറക്കും മടിക്കുന്നു അതും പൊട്ടുന്നു നോക്കും അതിനുള്ളിൽ മറ്റൊരു പാറക്കല്ല് മൂന്നാമത്തെ കല്ല് ആ മൂന്നാമത്തെ കല്ലിലേക്ക് അടിക്കൂ മൂസ മൂന്നാമത്തെ കല്ലിലേക്ക് അടിച്ചപ്പോ മൂന്ന് കല്ലും പൊട്ടി മൂന്നാമത്തെ കല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ അതാ ഒരു വലിയ ഈച്ചയെ കാണുന്നു ഒരു വലിയ പ്രാണിയെ കാണുന്നു ഒരു വണ്ടിനെ കാണുന്നു ആ മൂന്നാമത്തെ കല്ലിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈച്ചയുണ്ടല്ലോ ഈച്ചന്റെ വായന്റെ ഉള്ളില് ഒരു നല്ല പുതു കാണുന്നു ഒരു ചെറിയ പുതുവിനെ ആ വലിയ ഈച്ച ഈ ചെറിയ പുതുവിനെ ഇങ്ങനെ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് കണ്ടപ്പ മുസാന സുബഹാനുള്ള 
Mudikin <laughs> Yang Ar <laughs> Tiga <laughs> Nampaknya 
വള്ളം തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നല്ല ചായ നല്ല പാല് കൂട്ടിയ ചായ എന്തൊരു മഞ്ഞ കളറാണ് പാല് വെള്ള കളറാണ് വെല്ലത്തിന്റെ പായസം മഞ്ഞ കളറാണ് പഞ്ചാരിയിട്ട പായസം വെള്ള കളറാണ് എല്ലാത്തിനും ഒരു കളർ ഉണ്ടല്ലോ മഹദൂപ് നഗറിൽ വയലു കേൾക്കുമ്പോ അറുപതും എഴുപതും വയസ്സായ ഉപ്പാപ്പമാ എന്റെ സരസിലില്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ജോലിക്കുകയാണ് അല്ല പടച്ച വള്ളത്തിന്റെ കളർ ഏതാണ് അല്ല പടച്ച വള്ളത്തിന്റെ കളർ ഏതാണ് ഒരു പടപ്പിന് പറയാൻ കഴിയുമോ നമ്മളൊക്കെ ചിലപ്പോ ഒരു പച്ച വെള്ളം ഒന്നും പറയാറില്ലേ വള്ളം പച്ചയാണോ പച്ച കളറിൽ വെള്ളമുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരു പക്ഷേ വെള്ളത്തിന്റെ കളർ പച്ചയാകണമെങ്കിൽ ഒന്നൊക്കെ പച്ച കളർ ഇട്ട് കലക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാങ്കയിൽ വെള്ളം കുറെ ദിവസം സൂക്ഷിച്ചപ്പോ ഇപ്പോൾ പച്ച കളറായി മാറിയേക്കാം പാമ്പാച്ചി പിടിച്ചിട്ട് പച്ച കളറായേക്കാം എന്നാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ജോലിക്കട്ടെ അള്ളാഹുറബ്ബുല്ലിസത്ത് ഇറക്കിയ വെള്ളത്തിന്റെ കളർ ഏതാണ് അതിനെ വ്യത്യസ്തമായ കളർ ഇട്ടിട്ട് പല രൂപത്തിലാക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ വെള്ളത്തിന്റെ കളർ ഇന്നവരെ കണ്ടുപിടിച്ചവരില്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയൂല കാരണോ അത് മനുഷ്യന്റെ തന്നെ റബ്ബിന്റെതാ മനുഷ്യന്റെ തല്ല റബ്ബിന്റെതാ മനുഷ്യന് കിന്ന് വരെ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കുറച്ചു കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കർണാടകയിലെ മുഖ്യമന്ത്രി മഴയില്ലാണ്ടിരിക്കുമ്പോ മഴ വൃഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരെങ്ങനെ വൃഷിപ്പിച്ചോ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ വള്ളം കയറ്റി കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട അല്ല അറിയില്ലെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞാ തീരുന്ന് അതുകൊണ്ടല്ലേ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലവരങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിന് ചിന്തിക്കണ്ട നിങ്ങൾ മൃഗത്തിന് ചിന്തിക്കണ്ട നിങ്ങൾ പാറക്കല്ലിന് ഉള്ളിലുള്ള ഉറുമ്പിനെ ചിന്തിക്കണ്ട നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ട റബ്ബിനെ അറിയാനുള്ള വഴി എന്താണ് റബ്ബിനെ അറിയാൻ ഒരേ ഒരു വഴി മാത്രം മതി അതാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു എന്റെ ശരീരത്തിന് ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ എന്നെ പടച്ച അള്ളാന് അറിയാ അവനവന് അവനവന്റെ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയണം ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയണം എന്നെ കുറിച്ചൊന്നും അറിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എനിക്ക് എന്നെ പടച്ച റബ്ബിനെ അറിയാൻ കഴിയും നമ്മളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അറിയില്ല നമ്മളെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും ഇല്ല നമ്മളാരും നമ്മളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ആരാണ് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ പവർ എന്താണ് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ കള്ള എന്താണ് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ മുന്നൂറ്റി അറുപതിലധികം പേര് ഞാണി ഞരമ്പുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു ശരീരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു നരമ്പിന്റെ രക്തം ബ്ലോക്ക് അവൻ തളർവാദം പിടിച്ച് അങ്ങനെ വീഴുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ നെഞ്ചിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇമാ നിങ്ങൾ പറയാണ് വള്ളത്തിലൂടെ ഞണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഞണ്ട് ഞണ്ട് 
അങ്ങനെ ഉപ്പാവും രണ്ട് മക്കളും ഞാൻ ഇതിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ഉപ്പ എടുത്തിട്ട് അപ്പൊ ഉപ്പ പറയുന്നു അത് രണ്ടും ഇല്ലടാ മക്കുറു അറിവ് നോക്കും നിങ്ങള് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ഞണ്ടി ഞണ്ടിങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ പോകും അത് ഞമ്മളെ പോലത്തെ കണ്ട ഒറ്റപ്പാച്ചാൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഇങ്ങനെ എത്ര പ്രാവശ്യം രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ആർട്ട് ഇങ്ങനെ അടിക്കാൻ ില്ല കുറയാനും പാടില്ല കൂടാതെ കുറയാതെ ഒരേ ലിപ്പിൽ തന്നെ അള്ളാഹു കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ ആത്തന് അതാ ചലിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാട് അതാണ് പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറയുന്നത് അങ്ങയുടെ റബ്ബുണ്ടല്ലോ നബിയേ ആ റബ്ബ് സദാ സമയത്തും നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാട് എന്റെ ആറ്റു വല്ലാത്തൊരത്ഭുതമാണ് അതിങ്ങനെ ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതവിടെ ചലിക്കുമ്പോഴല്ലേ കണ്ണിന് കാഴ്ച കിട്ടിയത് അതിങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോഴല്ലേ ചെവിക്ക് കാഴ്ച കിട്ടിയത് അത് ചലിക്കുമ്പോഴല്ലേ കൈ ഇങ്ങനെ അനങ്ങുന്നത് അത് ചലിച്ചൊരു കൊണ്ടല്ലേ നാം അനങ്ങുന്നത് അത് ചലിച്ചൊരു കൊണ്ടല്ലേ മൂക്കിലെ കാറ്റ് പോകുന്നത് അതൊന്ന് സ്റ്റക്കായാലോ പിന്നെ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല ചെവിക്ക് കേൾവിയില്ല മൂക്കില് ശ്വാസമില്ല പിന്നെ കൈ അനങ്ങുന്നില്ല അത് മരണത്തിനുള്ള ലക്ഷണാണ് അർട്ടക്ക് അത് ടക്കായെങ്കിലേ മരിക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കൂല പെട്ടെന്ന് നോക്കൂ നിങ്ങള് ഇത് ടക്കായി പോയാൽ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല ചെവിക്ക് കടുവിയില്ല മൂക്കില് കാറ്റ് പോകുന്നില്ല കാല് ചെന്നില്ല ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല അവ എല്ലാത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു ഇവിടെ ഇവിടെ അതിങ്ങനെ ചലിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക ആരാ തന്നത് ആരാണ് ഇത് തന്നത് ജമാനായ റബ്ബുത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞു
കാസർഗോഡ് ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണാം രണ്ട് കിഡ്നിയും നഷ്ടപ്പെട്ട് ഡയാലിസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവര് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഇന്നവരെ കിഡ്നിക്ക് തകരാറ് വന്നിട്ടില്ല നമ്മളെ ശരീരം മുഴുവനും നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് കിഡ്നി വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണോ മനുഷ്യന് കിഡ്നി എത്ര രണ്ടെണ്ണം ആർട്ടോ രണ്ടെണ്ണം ലിവറോ രണ്ടെണ്ണോ എന്നാൽ ഇമാമികളും വൈദ്യശാസ്ത്രം ഈ വെക്കുന്നവർ എന്താണ് ഇമാമികൾ പറയുന്നതും ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നതും എന്താണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ കിഡ്നി ഉണ്ടല്ലോ ആ രണ്ട് കിഡ്നിയിൽപ്പെട്ട ഒരു കിഡ്നിയുടെ മുപ്പത് ശതമാനം പ്രവർത്തിച്ചാൽ മതി രണ്ട് കിഡ്നിയിൽപ്പെട്ട ഒരു കിഡ്നിയുടെ മുപ്പത് ശതമാനം പ്രവർത്തിച്ചാൽ മതി എന്നാൽ തന്നെ മനുഷ്യനിക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകും എന്നാൽ ഒരു കിഡ്നിയുടെ മുപ്പത് പ്രവർത്തിച്ചാൽ പിന്നെ എഴുപത് അവിടെ ബാക്കിയില്ലേ അത് എക്സ്ട്രയല്ലേ മറ്റൊരു കിഡ്നി പിന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വേറെ തന്നെ ഇല്ലേ അപ്പൊ അള്ളാഹ് ഒരു മനുഷ്യനിക്ക് നൽകേണ്ട കിഡ്നി അതെ ഒരു കാശതമാനം മാത്രമാണ് ഒന്നേ മുക്കാലും അല്ല എക്സ്ട്രയാ തന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ കിഡ്നി നഷ്ടപ്പെട്ട ഭർത്താവിന് ചില ഭാര്യന്മാര് കിഡ്നി മാറ്റിവെക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് അത് ഒന്ന് എക്സ്ട്രയാണ് വേണ്ടത് കാലാണ് ഒന്നേ മുക്കാലും അല്ല എക്സ്ട്ര തന്നതാണ് അതുപോലെ ലിവർ മനുഷ്യനിക്ക് വേണ്ടത് അത് ഒരു ലിവറിന്റെ മുപ്പത് ശതമാനം പ്രവർത്തിച്ചാൽ മതി എന്നാൽ അതിന് എഴുപത് ശതമാനം അവിടെ പിന്നെയും ബാക്കിയുണ്ട് ഒരു ലിവർ എക്സ്ട്ര വേറെ തന്നെയുണ്ട് എല്ലാം പ്രപ്പീരണ്ട് തന്നില്ലേ കാണാൻ കണ്ണൊന്ന് പോരേ രണ്ട് തന്നില്ലേ കേൾക്കാ ചെവി രണ്ട് പോരേ ഒന്ന് പോരേ രണ്ട് തന്നില്ലേ ശ്വാസത്തിന് മൂക്ക് ഒന്ന് പോരെ അള്ളാഹു അത് രണ്ട് തന്നില്ലേ അതാ ചുണ്ട് രണ്ട് തന്നില്ലേ പല്ല് രണ്ട് ഭാഗത്ത് തന്നില്ലേ കൈ രണ്ട് തന്നു കാല് രണ്ട് തന്നു എല്ലാം എക്സ്ട്രയല്ലേ എനിക്ക് കൈ ഒന്ന് പോരെ കാലൊന്ന് പോരെ എല്ലാം ഒന്ന് പോരെ കിഡ്ലി ഒന്ന് പോരെ എല്ലാം എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് തന്നത് ഈ രണ്ടാണ് എല്ലാം എക്സ്ട്രയാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ അല്ല സിംഗിൾ തന്നത് രണ്ട് സാധനമാണ് ഒന്ന് മനുഷ്യന്റെ നാവാണ് മറ്റൊന്ന് മനുഷ്യന്റെ ഔറത്താണ് അത് സിംഗിൾ തന്നെ വല്ലാത്ത ഡേഞ്ചറാണ് പിന്നെ അവര് കിട്ടിയാ പിന്നെ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ മനുഷ്യന്റെ ഔറത്ത് സിംഗിളാണ് അത് വല്ലാത്തൊരു ഡേഞ്ചറാണ് മനുഷ്യന്റെ നാവ് സിംഗിളാണ് അത് വല്ലാത്ത ഡേഞ്ചറാണ് ഔറത്ത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ മനുഷ്യന്റെ കഥ പറയേണ്ടതുണ്ടോ നാവ് രണ്ടെണ്ണം അല്ല ഔ തന്നിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ പറയേണ്ടതുണ്ടോ രണ്ട് തന്ന കണ്ണിനെ കുറിച്ചല്ല രണ്ട് തന്ന ചെവിനെ കുറിച്ചല്ല മുത്തലിബി പറയുന്നൊരു വാക്ക് അതാ മുത്തലിബിനങ്ങൾ പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സാധനങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അതിനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുമെന്ന് കേരണ്ടി തന്നാൽ ആ രണ്ട് അവയവത്തിനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുമെന്ന് കേരണ്ടി തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സ്വർഗം കൊണ്ട് ജാമ്യം നിൽക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഏതാനാ രണ്ട് അവയവം നമ്മളെ കണ്ണല്ല ചെവിയല്ല മൂക്കല്ല കൈയല്ല കാലല്ല അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നൊരു സാധന രണ്ട് സാധനങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ സൂക്ഷിക്കുമെന്ന് ഗ്യാരണ്ടി തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സ്വർണ്ണം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു മനുഷ്യനോട് ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാൻ അള്ള പറഞ്ഞു രണ്ടും ഡേഞ്ചറാണ് രണ്ടും ഡേഞ്ചറാണ് ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മനുഷ്യനിക്ക് കിഡ്നിയുടെ ഒരു കിഡ്നിയുടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മതി എന്റെ കഥ എന്താണ് എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യനെ കാണുന്നില്ല എന്റെ മക്കളെ കാണുന്നില്ല നാട്ടിലെ ഉസ്താദിനെ കാണുന്നില്ല നമ്മളെ തങ്ങളെ കാണുന്നില്ല ഒരാളെ കാണുന്നില്ല അള്ളാഹു തന്ന ഏറ്റവും വലിയ സാധനം അല്ലേ കണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്തൊരു അത്ഭുതമാണ് കേട്ടോ കണ്ണിൽ 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 കണ്ണിൽ
എന്നാൽ പിന്നെ ഈ അസം വൈലാറ് കുറേ കൊല്ലായി കാണാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ അയാളെ പോലെ തന്നെ പോറുന്നുണ്ട് രണ്ടാളുണ്ട് ഒരേ പോലത്തെ രണ്ട് സാധനം രണ്ട് സാധനം ഒന്നൂ താടി ഉണ്ട് ഒരു മുഖം നോക്കുമ്പോ അങ്ങനെ തന്നെ കാണുന്നു ഒരേ പോലെ തന്നെ അല്ലെ ഒരു ഉസൈലുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ കൊല്ലം ഞാൻ കാണാൻ തുടങ്ങി ആ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന പല ആൾക്കാരെയും അക്തൂ നഗറിൽ ഞാൻ പത്തോ കൊല്ലായി വേദനുണ്ട് പത്ത് കൊല്ലം ഇവിടത്തേക്ക് ഞാൻ വേദന തീർന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ പലരെയും കാണുന്നു എനിക്ക് കഥയൊക്കെ ഞാൻ ഈ കണ്ണു നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടില്ല ഓപ്പറേറ്ററെ കണ്ടില്ല ഇതാ ഈ ലൈവിന്റെ വരെ കണ്ടില്ല പക്ഷെ കഥയൊക്കെ കാണോ എന്റെ കണ്ണു കൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇന്നവരെ എന്റെ കണ്ണു കൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങോട്ടോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങളെ കണ്ടു നിങ്ങളെ കണ്ടു ഉസ്താദെ കണ്ണാടിന് മുന്നിൽ അത് എന്റെ കോല കണ്ടത് ഞാൻ എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ണാടിന് മുമ്പ് ഞാൻ പോയി ഇങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ ആ കണ്ണാടിന് മുമ്പ് ഞാൻ എന്റെ കോലം കണ്ടു എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നെ കാണാൻ എനിക്ക് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഓ നല്ല കണ്ണല്ലേ സ്വന്തം കാണാൻ കഴിയാത്ത കണ്ടു സ്വന്തം കാണാൻ കഴിയാത്ത കണ്ണ് അള്ളാഹു മനുഷ്യനിക്ക് നൽകിയ കണ്ണ് നല്ല കണ്ണാണ് പക്ഷേ സ്വന്തം കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനാണ് കൂടാൻ പറഞ്ഞ വാക്കേക്കണോ മനുഷ്യൻ ഭയങ്കര സങ്കരിയാണ് പക്ഷെ സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് ഓരോ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മനുഷ്യൻ വളരെ നൈഫായ സങ്കരിയാണ് ഭയങ്കരാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇവിടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പറക്കുന്ന പ്ലെയിൻ ആരാ കണ്ടുപിടിച്ചത് മനുഷ്യനല്ലേ വെള്ളത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന കപ്പൽ ആരാ കണ്ടുപിടിച്ചത് മനുഷ്യനല്ലേ ഈ കാണുന്ന യന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചത് മനുഷ്യനല്ലേ ഈ കാണുന്ന കണ്ടുപിടിച്ച മനുഷ്യനല്ലേ ലോക രാജ്യത്ത് ഈ പള്ളിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള കബർ ഈ കബറിൽ കിടക്കുന്ന ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ പ്രസവിക്കുമ്പോ ദുബൈയിൽ അബുദാബിയിലൊക്കെ വേദ കാണുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ചതല്ലേ ഒരു പത്ത് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞു വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല ഇപ്പൊ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചത് മനുഷ്യനാണ് ആ കണ്ടുപിടിച്ച മനുഷ്യനെ പറ്റി അല്ല പറയുന്ന അല്ല മനുഷ്യനെ പഠിച്ച ആയിരിക്കും പറ്റാത്ത സാധനം എന്നാൽ പോത്തിനങ്ങനെ പറഞ്ഞു എരുമനെ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇല്ല ഒരു ജീവനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് കാരണം വേറെയുണ്ട് അത് ഇനത്തെ കൊല്ലം പറയാം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ എന്റെ വിഷയം മാറി ഇപ്പൊ പറയൂല നോക്കൂ നിങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പറഞ്ഞു ഞാനെന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചൊന്ന് അറിയണം എന്നെ കുറിച്ചൊന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞാൽ എന്റെ റപ്പിനെ എനിക്കറിയാൻ കഴിയും എന്റെ ബ്രൈൻഡിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആ ബ്രൈൻഡ് ശരിയായത് കൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ നല്ല നിലക്ക് സംസാരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ വേദ നല്ല നിലക്ക് കേൾക്കുകയാണ് ബ്രൈൻഡിന്റെ എന്ത് തകരാറ് വന്നാൽ പിന്നെ അവൻ നിൽക്കേണ്ടത് മൈക്കിന്റെ മുമ്പിലല്ല അവൻ കടക്കേണ്ടത് റൂമിലല്ല അവൻ കടക്കേണ്ടത് കങ്കന തകരാറ് വന്ന പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റല് വേറെയല്ലേ അവരൊരു മാനസിക രോഗിയല്ലേ കൊറച്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാനൊരു ദിവസം ഇങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ പോകുമ്പോ ഒരു മൊബൈൽ കടന്റെ മുമ്പിൽ വണ്ടി നിർത്തി മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ നിർത്തിട്ട് ഞാൻ കറൻസി കേറ്റാൻ വേണ്ടി മൊബൈൽ ഷോപ്പിൽ കയറുമ്പോ ഒരു ചങ്ങായിന്റെ വിളിക്കുന്നു ഈ സംഭവം ഞാൻ മുമ്പിട്ട് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത്ഭുതം ഉണ്ടാവില്ല മൊയിലാറിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കറൻസി കെട്ടി പോയിട്ട് വണ്ടിയിൽ കയറി വണ്ടിയിൽ എത്തി ഡോർ തോർക്കും പിന്നെ അപ്പൊ ഞാൻ വണ്ടിയിൽ കയറി ഡ്രൈവറോട് പറഞ്ഞു ആട ഒരു ചങ്ങായി എന്നോട് കിബില തെറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് സംഗതി കേട്ടു നോക്കുമ്പോ എന്റെ മുണ്ടാസ് ഇങ്ങനെ എന്റെ തലേ കെട്ടി ഇങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ബ്രേണ്ടിന്റെ തകരാറ് സംഭവിച്ചാൽ ഭ്രാന്തനാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഉപ്പള ടൗണിലും കുപ്പള ടൗണിലും കണ്ണിലെ മാനസിക രോഗികളെ അതാ കുപ്പളയിൽ പോയാൽ ഇപ്പുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആ പള്ളിന്റെ വാലൊക്കെ കുറച്ച് കാലം ഒരു ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാറുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വയസ്സായ ഒരു മാനസിക രോഗിയായ ഒരു ഉസ്താദ് അതുപോലെ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് ടൗണിലൂടെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നത് അല്ല 
നീ ഞങ്ങളെ അതുപോലെ പ്രാന്തന്മാരാക്കിയില്ലല്ലോ റൊപ്പേ ഞങ്ങളെ പ്രേണ്ടിന് തകരാറ് വരുത്തല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മളിപ്പോൾ പള്ളിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് പള്ളിന്റെ സെക്രട്ടറി ആണ് പള്ളിന്റെ ഖജാഞ്ചിയാണ് ഞാൻ പള്ളിന്റെ ഉസ്താദാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പള്ളിന്റെ മുക്രിയാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ നിശ്ചയിക്കാനുള്ള കാരണം ഞാൻ മാനസിക രോഗി അല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ എന്റെ പ്രേണ്ടിന്റെ തകരാറ് വരാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ ഒരു പെണ്ണ് കാണാൻ ഒരു ചെറുക്കനങ്ങ് പോയപ്പോ ഈ പെണ്ണ് കണ്ട റാഹത്തായി ചെക്കനും റാഹത്തായി പെണ്ണിനും റാഹത്തായി എന്തുകൊണ്ടാണ് പെണ്ണിനിക്ക് ചെക്കനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അവൻ മാനസിക രോഗി അല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ നേരെ മറിച്ച് പെണ്ണ് കാണാൻ വേണ്ടി പോയ ചെക്കന് പെണ്ണിന്റെ മുഖം നോക്കി ഒന്ന് ഓവറായി ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചപ്പോ മുഖം നോക്കിയിട്ടൊന്ന് ഓവറായി പൊട്ടിച്ചിരിച്ചപ്പോ അതാ പെണ്ണ് പാപ്പാനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാൻ ഉപ്പാ പുതിയ ആപ്പിൾ എനിക്ക് വേണ്ട കാരണോ ഒരു മാനസിക രോഗിയാ കാരണം ഒറ്റ കാഴ്ചക്ക് അവൻ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു പോയി നമ്മളെ റപ്പ് മാനസിക രോഗിയാക്കിയില്ല മരണം വരെ ഞങ്ങളെ നല്ല നിലക്കിനി ആക്കി തരണം നമ്മളെ ബ്രേണ്ടിന്റെ ഒരു തകരാറ് നീ വരുത്തല്ല ഇത് തന്നവനാരാട് ഒരു തകരാറുമില്ലാതെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ അള്ളാഹു ചെയ്ത് നിയമത്ത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇമാമിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് രോഗികളെ സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം നിങ്ങൾ കാസർഗോഡ് പോയാൽ ഒന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണം മംഗലാപുരത്ത് പോയാൽ നിങ്ങളൊന്ന് കങ്കനാടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണം അവിടെ പോയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് റഫേ ഞാനിപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലാണല്ലോ ഒരു ഭാഗത്ത് കണ്ണ് കാണാത്തവര് ഒരു ഭാഗത്ത് ചുവടുകൾ കാത്തവര് ഒരു ഭാഗത്ത് ആർട്ടിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ നടന്ന് കിടക്കുന്നവര് ഒരു ഭാഗത്ത് കിഡ്നി ഫൈൽഡായി ഡയാലിസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവര് ഒരു ഭാഗത്ത് ക്യാൻസർ പിടിച്ച് മേൽപോട്ട് നോക്കി കരയുന്നവര് പക്ഷേ അത്തരം രോഗികളെ പോലെ അന്ന് നമ്മളാക്കിയില്ലല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നമ്മളെ തൊണ്ടയിലൂടെ നല്ല പാനീയ പറങ്ങുകയാണ് നല്ല പാലുകൾ ഇറങ്ങുകയാണ് നല്ല ജ്യൂസുകൾ ഇറങ്ങുകയാണ് നല്ല ബിരിയാണി ചിക്കനും മട്ടനും ഒക്കെ നന്നായി ഇറങ്ങുകയാണ് എന്നാൽ മംഗലാപുരത്ത് യൂണിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാ അവിടെ കാണുന്ന ഒരു രോഗിയെ അയാളെ തൊണ്ടയിലൂടെ വെള്ളം ഇറങ്ങുന്നില്ല ഭക്ഷണം ഇറങ്ങുന്നില്ല ഒരു ജ്യൂസും അയാളെ തൊണ്ടയിൽ ഇറങ്ങുന്നില്ല അയാളെ പ്രത്യേകമായ ഒരു ഓട്ടയുണ്ടാക്കിട്ട് പൈപ്പിലൂടെ ജ്യൂസ് അങ്ങനെ കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണോ അയാളെ തൊണ്ടക്ക് ക്യാൻസറാളെ കാകട്ടെ അല്ല നമ്മളെ കാകട്ടെ ഉറക്കെ അമീം പറഞ്ഞോളു അല്ല നമ്മളെ കാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ എന്റെ ഉപ്പമാരെ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് തന്നവനാരാട് നമ്മക്ക് ഈ നിലക്കുള്ള അനുഗ്രഹം ചെയ്തവനാരാട് നമ്മൾക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലല്ലോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാൽ കാണാം ആറ്റിന്റെ പുറക്കായി കുറെ പിശന് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിലൂടെ ആറ്റിന്റെ ചലനം ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് കാണാം നമ്മൾക്കല്ല ഒരു കുറവും ഇതുവരെ തന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് സൊല്ലാഹു അലീ വസല്ലവരങ്ങൾ പറയാണ് സ്വന്തം ശരീരത്തിന് അറിയുന്നുണ്ടോ എന്നാ റ പിന്നെ അറിയാൻ കഴിയും കേട്ടോ ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ പൂച്ചക്കാട് ഓതിപ്പടിക്കുന്ന കാലത്ത് എന്റെ അഭിമന്യരായ ഉസ്താദ് ഷെയ്ഖുനോട് ഉസ്താദ് എന്റെ നീലേശ്വരത്തിന് പള്ളിക്ക് വ്യാഴാഴ്ച പകരം നിൽക്കാനയക്കുകയാണ് ആ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദിന്റെ ശരീക്കാണ് അവിടെ ഒറ്റക്കായ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉസ്താദ് നാട്ടിൽ പോകുമ്പോ വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചക്കനോട് അവിടെ എത്താൻ പറയും ഞാൻ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാൻ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരും ജുമാൻ ഉസ്താദ് വരും ജുമാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും അങ്ങനെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കാലങ്ങളിൽ നീലേശ്വരത്തിന് പള്ളി ഞാൻ കുറെ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഉസ്താദിന് പകരത്തിന് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയുണ്ട് ഒരു റാഹത്ത് ആജിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് അയാളെ പേര് റാഹത്ത് എന്നാണ് കണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റാഹത്താണ് പേര് റാഹത്ത് എന്നാണ് കണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റാഹത്താണ് സുബാനല്ല ഞാൻ പള്ളിയിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പോയാൽ 
ഇയാൾ അസറക്ക് ചായ കൊണ്ടുവരും രാത്രി ഭക്ഷണം കൊണ്ട് ഇയാളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കും എനിക്ക് പേടിയാകും ഇയാൾ പള്ളിയിൽ തന്നെ കിടക്കും എന്നിട്ടോ ഭക്ഷണം ഓരോ പിടി ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ പിടിക്കും വായിലിടും അത് ചായച്ച് തൊണ്ടയിൽ ഇറക്കും അയാൾ ഇങ്ങനെ കരയാണ് അതാ ഒരു ദിവസം ഒതഹിയത്തിന്റെ അർച്ച് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ അർത്ഥ ഒതഹിയത്തിന്റെ അർച്ച് പാവപ്പെട്ട എനിക്കൊരൽപ്പം കറി ഉണ്ടാക്കി അയാൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മാസം പതിനഞ്ചിന് പോയപ്പോ ഞാൻ നല്ല കറി എന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവെക്കുകയാണ് ഒതഹിയത്തിന്റെ അർച്ചാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരുന്നു ഇയാള് ഓരോ കഷ്ടങ്ങൾ വായിക്കിടുന്നു അലഹമില്ല ഓരോ കഷ്ടങ്ങൾ വായിക്കിടുന്നു അലഹമില്ല ജോലിത്തെ <laughs> ോട് ചോദിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ തൊണ്ടയിലൂടെ ഭക്ഷണം ഇറക്കി തന്ന അള്ളാ വെള്ളം ഇറക്കി തന്ന അള്ളാ നല്ല ജ്യൂസുകൾ ഇറക്കി തന്ന അള്ളാ എല്ലാം എന്റെ തൊണ്ടയിലൂടെ പള്ളിയിലേക്ക് ഇറക്കി തന്ന അള്ളാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ജോലിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വന്നത് എന്റെ സ്വന്തം വണ്ടിയിലാണ് അതൊരു ഡീസൽ വണ്ടിയാണ് ഒരു ദിവസം മതാ മംഗലാപുരത്ത് ഞാനിങ്ങനെ പോയി ഞാനിങ്ങനെ സീരിയസ് ആയി മൊബൈൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ ഡ്രൈവർ ോട്ട് <laughs> വണ്ടി ഇവിടെ നിർത്തണം ഇനി ഒരു ഗിഫ്റ്റ് പോലും സ്റ്റാർട്ട് ആക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഈ വണ്ടിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൈപ്പിലൂടെ പെട്രോൾ പോയാൽ മൊത്തം വഴിച്ച് ക്ലിയർ ആക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എണ്ണ കാലിയാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതാ ഒരു പിക്കപ്പ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിൽ കേട്ടിട്ട് അതിന്റെ വണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ വണ്ടിയെ റോട്ടിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല കാരണം എന്താ ഡീസൽ അടിക്കേണ്ട വണ്ടിക്ക് പെട്രോൾ അടിച്ചതാണ് എന്നാ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അതുപോലെ ടാങ്ക് നമ്മളെ ഈ വാക്സിന് ഇന്ന് തന്ന കണക്കുണ്ടോ ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് പോകുന്നുണ്ട് മുന്തിരി ജ്യൂസ് പോകുന്നുണ്ട് ചിക്കു ജ്യൂസ് പോകുന്നുണ്ട് ഇളനീര് വെള്ളം പോകുന്നുണ്ട് ജ്യൂസും പായസങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ചിക്കന് പോകുന്നുണ്ട് മട്ടന് പോകുന്നുണ്ട് ബീഫ് പോകുന്നുണ്ട് മീൻ പോകുന്നുണ്ട് ബിരിയാണി പോകുന്നുണ്ട് നെയ്ച്ചോറ് പോകുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളും എന്റെ പള്ളിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് അല്ല തന്ന ടാങ്കിക്ക് കേടുണ്ടോ അല്ല തന്ന ടാങ്കിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കേടുണ്ടോ മുമ്പി നിങ്ങളെ മനുഷ്യൻ പഠിച്ച കണ്ണന്റെ ടാങ്കിക്ക് ആകണ്ടല്ലാത്ത മറ്റു എണ്ണ പോകാൻ പറ്റൂല്ല എന്നാൽ റബ്ബ് തന്ന ടാങ്കിക്ക് ഒരു കുറവുമില്ല ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയാൽ അവിടെ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും വീട്ടിലുള്ളത് ഇന്നലെ കഴിക്കണം ഇന്നലെ കഴിക്കാൻ പാടില്ലെന്നുണ്ടോ ഇവിടെ അറച്ചും കഴിക്കും മീനും കഴിക്കും എല്ലാം ഒന്നായി കഴിക്കും പക്ഷേ ഇന്നവരെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ഇല്ല കാരണോ എന്റെ ടാങ്കി അത് ടയോട്ട കമ്പനി ഇറക്കിയതല്ല അത് മാറോത്തി കമ്പനി ഇറക്കിയതല്ല ഹോണ്ടയുടെ കമ്പനി ഇറക്കിയതല്ല എന്റെ കമ്പനി ഇറക്കിയത് അല്ലയാട് ഇറക്കിയ ടാങ്കിക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടോ നിങ്ങളെ 
ഞാൻ ാണ് ോട് പറയട്ടെ ഇപ്പോ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഒരാൾ മരിച്ചുപോയി ആ മരിച്ച മനുഷ്യരെ കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അതാ മരിച്ച മനുഷ്യരെ കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കുളിമുറിയിലേക്ക് അങ്ങ് കൊണ്ടുപോയാൽ ചിന്തിക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്പിനികളെ റബ്ബിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതാ മനുഷ്യനെ കുളിറൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി കടത്തി ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്നത് മറക്കിരിക്കുന്ന പരിപാടിയല്ലേ ഈ മയ്യത്തിന് ഒരൽപ്പം തലയുടെ ഭാഗം ഇങ്ങനെ പൊക്കിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഇടത്തേക്ക് കൊണ്ട് വയർ ജീവനുള്ള ഇയാളെ പിടിച്ച് അമർത്തി നോക്കൂ പോവൂല ജീവനുള്ള മനുഷ്യരെ കടത്തിരുന്ന് വയർ അമർത്തി നോക്കൂ കാഷ്ടം പോവൂല മൂത്രം പോവൂല കാരണം അവിടെ റിമോട്ട് ഉണ്ട് റിമോട്ട് ഒത്തിയാലേ അത് പോവുള്ളൂ ാണ് <laughs> അകത്തേക്ക് പോയിന്റെ 
അത് പറയും പിന്നെയോ തൊണ്ടയ്ക്ക് ക്യാൻസർ പിടിച്ചിട്ടാണ് ഇത്രയെല്ലാം ചേർത്ത് ആ അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ അള്ള തന്ന ഭക്ഷണത്തിന് കുടിക്കുമ്പോ അള്ള തന്ന ആ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോ ഒരു പിസ്തി ചൊല്ലിട്ട് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാൻ കഴിയാത്ത എന്നെ പോലത്തെ നന്ദി കെട്ട മനുഷ്യന്മാര് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്നെ പോലത്തെ നന്ദി കെട്ട മനുഷ്യന്മാർ പക്ഷെ അല്ലയോ ഉള്ളവനാകുന്നില്ല അതൊക്കെ എത്ര നന്ദി കെട്ടവനായാലും അള്ളാഹുദിനക്ക് വീണ്ടും 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 തന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അതൊക്കെ തിരുപ്പണി വിചാരിക്കേണ്ട കേട്ടോ റപ്പി എന്നെ വെറുതെ വിടുമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് റപ്പ് അങ്ങനെ തരുന്നത് യജമാനായ റബ്ബ് അവൻ റഹ്മാനാണ് കേട്ടോ ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് ജാതിക്കോ മതിക്കോ മതമോ വർഗമോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നവനായ അള്ളാഹു അവൻ അനുസരിച്ചവർക്കും അല്ല കൊടുക്കാണ്ട് അനുസരിക്കാത്തവർക്കും അല്ല കൊടുക്കാണ്ട് മതമുള്ളവനിക്കും ഇല്ലാത്തവനിക്കും അല്ല കൊടുക്കാണ്ട് എല്ലാവർക്കും അല്ല ദുനിയാവിൽ തരികയാണ് കാരണോ അല്ല ദുനിയാവിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾക്ക് മാത്രം കൊടുക്കുന്ന അവിടെ നമ്മൾ വിചാരിക്കണ്ട ഇവിടെ രക്ഷപ്പെട്ടതുപോലെ അവിടെ രക്ഷപ്പെടും വിചാരിക്കേണ്ട കേട്ടോ അവിടെ അള്ള റഹീമാണ് റഹീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുസരിച്ചവർക്ക് മാത്രം കൊടുക്കുന്നവനാണ് ഇവിടെ കണ്ണു കൂടി എനിക്കും അല്ല കൊടുക്കുന്നു അല്ല കൊടുക്കുന്നു അല്ല കൊടുക്കുന്നു അല്ല കൊടുക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും അല്ല കൊടുക്കുന്നു കാരണോ അല്ല റഹ്മാനാണ് ജാതിക്കും മതത്തിനും വർഗത്തിനും വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും കോരി ോട് പറയട്ടെ അല്ല ദുനിയാവിൽ തരുമ്പോ നാളെ അങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരണ വേണ്ട നാളെ അല്ല റഹ്മാൻ അല്ല കിട്ടൂ അവിടെ അല്ല റഹീമാണ് ഈ ഒരു ചിന്ത മനസ്സിലെപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം ആ അള്ളനെ ഓർത്ത് ജീവിക്കുന്നവനാകണം ഓരോന്ന് പറയാൻ സമയമില്ല നമ്മളെ കാലിൽ എന്തൊരു അഭിയത്താണ് കൈക്ക് എന്തൊരു അഭിയത്താണ് സുബഹാനല്ലോ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ബിനിയാബി എന്റെ ഉമ്മാവ മരണപ്പെട്ടു പോയി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്ന് ഉമ്മാവ് എന്റെ യാസീന ഇരുന്നു ബിനിയാന്ന് തലേന്ന് രാത്രി അഥവാ ഞായറാഴ്ച ശനിയാഴ്ച കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച രാത്രി പുള്ളിന്റെ മംഗലമാണ് ആ പുള്ളിന്റെ മംഗലത്തിന്റെ മൊയിലാഞ്ചി മംഗലത്തിന് പോയി തമാശ പറഞ്ഞ് അതാ പൊരയിലേക്ക് വന്ന് മോളെ നാളെ കാലത്ത് മംഗലത്തിന് വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നു ഉമ്മാമ കടന്നു നാല് മണിയാകുമ്പോ മോനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണം അഞ്ചര മണിയാകുമ്പോ മൗത്തായി പോയി നേരം വെളുക്കും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷ ഒരാൾക്കും വേണ്ട ഇന്ന് പോയിട്ട് കടന്നിറങ്ങിട്ട് നാളെ നേരം വെളുക്കും എന്നുള്ള ഗ്യാരണ്ട് ഒരാളെ കയ്യില് വില്ല കിട്ടൂ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നീട്ടുന്നില്ല ഓ എന്റെ വാല് കളിക്കുന്ന ഉപ്പമാരെ ഓ എന്റെ വാല് കളിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ ഓ വാല് കളിക്കുന്ന പങ്ങളെ കണ്ണ് തന്നവനല്ല ചെലവാക്കാനാണ് 
ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول നിന്റെ ചെവിയും നിന്റെ കണ്ണും നിന്റെ ശരീരമെല്ലാം നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലെത്തിയാൽ നിന്റെ കണ്ണിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ നിന്റെ ചെവിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ നിന്റെ മനസ്സിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്നും റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ മറുപടി പറയാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ മുമ്പിനീങ്ങളോട് പറയാണ് അങ്ങാനെ അറിയുന്നവനാകണം ഇതൊക്കെ റബ്ബിനെ പേടിക്കുന്നവനാകണം അങ്ങാനെ പേടിച്ചു ജീവിക്കുന്നവരാകണം എന്റെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ അവനാരാട് അവനല്ലേ എന്നെ പടച്ച അവനല്ലേ എനിക്ക് വള്ളം തരുന്നവൻ അവനല്ലേ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്നവൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഇപ്പോൾ എന്റെ മുപ്പത്തിയൊമ്പത് വയസ്സിലായിപ്പോ ഞാനുള്ളത് ഈ മുപ്പത്തിയൊമ്പത് വയസ്സ് കാലത്ത് ഈ മുപ്പത്തിയൊന്ന് കൊല്ലത്തിനിടക്ക് എന്റെ വള്ളമല്ല മുടക്കിട്ടില്ല എന്റെ ഭക്ഷണമല്ല മുടക്കിട്ടില്ല എനിക്ക് ഭാര്യയെ അല്ല തന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മൂന്ന് മക്കളെ അള്ളാഹു തന്നിട്ടുണ്ട് കുടിയിരിക്കാൻ നല്ല വീടല്ല തന്നിട്ടുണ്ട് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള കാർ അല്ല തന്നിട്ടുണ്ട് അതെ ചൊല്ലി കൊടുക്കാൻ മുത്തല്ലിമീങ്ങളെ തന്നിട്ടുണ്ട് വയത് പറയാനുള്ള കഴിവ് തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം തന്നവനാരാണ് അവൻ എന്നെ പടച്ച ഒരു വിഷയത്തിലും എനിക്ക് മുടക്ക് വരുത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം അജ്ജിന് പോയപ്പോ ഞാൻ ഹറമിൽ വെച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ റപ്പിനോട് പറഞ്ഞു പടച്ച റപ്പേ എനിക്ക് എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് നീ തരാത്ത ഒന്നും ബാക്കിയില്ല റപ്പേ അവസാനം ഞാൻ ഹജ്ജിന് വന്നു ഇത് നീ തന്നതാണ് ഇനി എനിക്ക് ഒന്നേ ചോദിക്കാനുള്ളു പടച്ചോനെ എന്റെ ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും വേണ്ടി എനിക്ക് കുടിയിരിക്കാൻ ഒരു പൊര തരണം കുടിയിരിക്കാൻ ഒരു പൊര എനിക്ക് തരണം ഇത് മാത്രമേ ഞാൻ ദുനിയാവിൽ ജോലിക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ മരിച്ചാലും പ്രശ്നമല്ല എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് പൊര തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എന്റെ പൊര എന്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അറബിൻ എന്റെ റബ്ബിനോട് ചോദിച്ചതാണ് എങ്ങനെയാ ചോദിച്ചത് അതും കൂടി നോക്കണം നിങ്ങള് എന്റെ നാട് ദേലമ്പാടിയിലാണ് ദേലമ്പാടിയിൽ വന്നാൽ ഇവരാരും വന്നിട്ടുണ്ടാകുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഉൾപ്രദേശമാണ് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ മക്കളെ കാണാതെ ഒരു മാസമൊക്കെ ആയി പോകും കാരണം ഞാൻ രാത്രി വാലു ഇനി രണ്ടു മണിക്ക് പോകും രാവിലെ ആറു മണിക്ക് അടിച്ച് ഞാൻ എന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് എന്റെ മക്കളെ കാണാറില്ല ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഹറബിൽ ചോദ്യം ഞാൻ ദുരാ ചെയ്തു എനിക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് നല്ലൊരു വീടുണ്ടാകാനുള്ള ആവശ്യമായ കഴിവൊക്കെ തരണം സുബഹാനുള്ള വന്നിട്ട് മൂന്ന് മാസമാകുമ്പോ അന്ന് എനിക്ക് നല്ല സ്ഥലം തരികയാണ് ഇവിടെ കാസർഗോഡിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഇമ്മാത്തിന്റെ നേരെ ബാക്കില് ഞാൻ വിചാരിച്ചതല്ല അന്ന് എനിക്ക് തരികയാണ് എത്ര നാൽപ്പത് സെന്റ് സ്ഥലമാ ഹൈവന്റെ സൈഡിൽ അന്ന് എനിക്ക് തരുന്നത് അലഹമില്ല പൊരന്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ ആരാ തന്നത് എന്നെ പടച്ച നിങ്ങളും ചിന്തിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ കുറിച്ച് മാത്രല്ല ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര അള്ളാനുഗ്രഹം ചെയ്തു എന്നാൽ നിങ്ങൾ അറിയണോ ഞാൻ സ്ഥലം വാങ്ങും എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഉറുപ്പികയില്ല ഒരു തങ്ങളാണ് എനിക്ക് ആയിരം ഉറുപ്പിക ചെന്ന് മോശം മുലാരെ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കൂ അതാ ആയിരം ഉറുപ്പിക കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് പതിനാറ് ലക്ഷം കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ സ്ഥലം വാങ്ങി എന്നിട്ടോ ഇപ്പോൾ എന്റെ വീടിന്റെ മൈൻസ്ലേപ്പിന്റെ പടി അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞു തറയിൽ നിന്നും മൈൻസ്ലേപ്പിലേക്ക് എത്തുമ്പോ എനിക്ക് പത്തര ലക്ഷം ഉറുപ്പിക തീർന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് കട ഉള്ളത് ഒരു ലക്ഷം ഉറുപ്പിക മാത്രമാണ് എനിക്ക് ആരും തന്നിട്ടില്ല പൈസ തന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും കുറെ മുസ്ലിംകാരൊക്കെ കൈമടക്കിയിട്ടുണ്ടാകും എനിക്കാരും കൈമടക്കിയിട്ടില്ല പിന്നെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്നെ പഠിച്ച റബ്ബിനെ അറിയൂ എനിക്കറിയൂല്ല ഇതൊക്കെ തന്നത് റബ്ബാണ് അന്ന തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ തന്ന റബ്ബിനെ ഓർത്തിട്ട് ഒരാൽഹമില്ല പറയാൻ സമയമുണ്ടോ ഇതൊക്കെ തരുന്ന അമ്മാനെ കുറിച്ച് ആൽഹ അലഹമില്ല പറയാൻ ഒരു രണ്ടര കാലത്ത് റബ്ബിന് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കാൻ ആ റബ്ബിന് വേണ്ടി ഒരു കടലാസ് ആ റബ്ബിന് വേണ്ടി ഒരു ഇല്ലായില്ലെന്നൊരു പത്ത് വട്ടം പറയാൻ എന്റെ മനസ്സ് എന്നെ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്ത് പറ്റിപ്പോയി നമ്മളെ മനസ്സിന്റെ അധികാരം ഞങ്ങളെ കൽപ്പിന്റെ അധികാരം എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു 
പോയി പിന്നെയോ എന്റെ കൽപ്പിന്റെ അധികാരം അത് സാക്ഷാൽ കയ്യിലായി പോയി നമ്മളെ എല്ലാവരെയും മനസ്സിന്റെ അധികാരം അത് ഇബിനീസ് പിടിച്ചെടുത്തു പോയി മോഡി സർക്കാർ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തപ്പോഴല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമമായത് നമ്മളെ മനസ്സിന്റെ അധികാരം ഇബിനീസ് പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് കൊല്ലം എത്രയായി നമ്മൾക്കതിൽ ചിന്തയില്ല നമ്മൾക്കതിൽ ബോധമില്ല എന്തുപറ്റി പോയി ഈ ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി തരണം ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുകയാണ് ഉറങ്ങാതെ മൂന്ന് ദിവസമായി ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അരമണിക്കൂർ പണ്ടിയിലുറങ്ങിയതാണ് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ലോകത്ത് എല്ലാം നടക്കുന്നത് റബ്ബിന്റെ കഥ ആടുകെട്ടു അള്ളാഹുവിന്റെ കഥ ഇല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനിക്ക് ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയൂല്ല ഇവിടെ സാമ്പത്തികമായി വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് സാമ്പത്തികമായി വല്ലാതെ വിഷമത്തിലാണ് നമ്മളെ സർക്കാർ ആയിരത്തിന്റെ അഞ്ഞൂറിന്റെ നോട്ടിൽ ഇവിടുന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ എത്ര ദിവസമായി അൻപത്തിനാല് ദിവസമായി നോട്ടുകൾ മുടക്കിട്ട് ആരെങ്കിലും പട്ടിണിയായോ ചോറ് കിട്ടാരവാക്കിയായോ കറിക്ക് മീന് വാങ്ങാരവാക്കിയായോ അല്ല കല്യാണം മുടങ്ങിയോ ഒന്നും ഇവിടെ നടന്നിട്ടില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളാകുന്ന നമുക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് എന്താണ് പടച്ചോനെ നീ കൊടുക്കുന്നതിന് തടയുന്നവരില്ല റൊപ്പേ നേരെ മറിച്ചു നീ കൊടുത്തതിനെ തടയുന്നവരില്ല നീ തടഞ്ഞതിനെ കൊടുക്കുന്നവരും ലോകത്തില്ല തടയുന്നവൻ നീ ആണ് കൊടുക്കുന്നവൻ നീ ആണ് എല്ലാം റപ്പിന്റെ കഥ റപ്പിന്റെ കഥ കൂടാതെ ലോകത്ത് ഒന്നും നടക്കൂല റപ്പിന്റെ കഥ ഇനെ അള്ളാഹുച്ചിലവരിലൂടെ ലോകത്ത് നടപ്പിലാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനേക്കാൾ വലിയ വലിയ പരീക്ഷകൾ ഇനിയും വരാനുണ്ടാകും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഏത് പരീക്ഷണങ്ങൾ വന്നാലും നിങ്ങളെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താണ് അള്ളയിലേക്ക് തവക്കുലാക്കി അങ്ങ് ഏൽപ്പിച്ചാൽ അള്ള മതി കേട്ടോ പിന്നെ ആരെയും പേടിക്കേണ്ടതില്ല കാര്യം ജീവിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അവനിക്ക് അള്ള മതി ഒരു ഭരണാധികാരിയെ പേടിക്കണ്ട ഒരു നേതാവിനെ പേടിക്കണ്ട ഒരാളെയും പേടിക്കേണ്ടതില്ല എല്ലാവർക്കിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നവരാകണം ിലേക്ക് മടങ്ങുന്നവരാകണം ഇതൊക്കെ ചെയ്തവൻ അള്ളയെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ദിവസത്തിൽ അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരം നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ റപ്പിനെ മനസ്സിലാക്കിയവരോട് പറയട്ടെ എല്ലാം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റപ്പ് കൽപ്പിച്ച നിസ്കാരം അത് ഒഴിവാക്കല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരേ അത് ഒഴിവാക്കല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരി അഞ്ചു വക്ത് കൃത്യമായി റപ്പിന്റെ വേണ്ടി നിസ്കരിക്കുന്നവരാകണം അതേ ദിക്ര ചൊല്ലുന്നവരാകണം ഓതുന്നവരാകണം നന്നായി തസ്പീഹ് ചൊല്ലുന്നവരാകണം അമ്മയുമായി ബന്ധമുള്ളവരാകണം റബ്ബിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാകണം ഒരു ഹറാഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോകരുത് എന്നെ പടച്ച റപ്പ് എന്നെ കാണുന്നുണ്ടെന്ന ബോധം മനസ്സിലുണ്ടോ പിന്നെ ചെറുപ്പക്കാരൻ പിന്നെ കള്ളുകുടിക്കൂല എന്നെ പടച്ച റപ്പ് എന്നെ കാണുന്നുണ്ടെന്ന ചിന്തയുണ്ടോ അവനെ പിന്നെ വ്യഭിചരിക്കൂല എന്നെ പടച്ച റപ്പ് എന്നെ കാണുന്നുണ്ടെന്ന ചിന്തയുണ്ടോ അവന് കഞ്ചാവിന്റെ മയക്ക് മരുന്നിന്റെ അടിമയാവൂല 
തിരിച്ചറപ്പെന്നെ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് ചിന്തയുണ്ടോ ഓ പ്രിയപ്പെട്ട പങ്ങള് പതിരാ സമയത്ത് വീട്ടിന്റെ അകത്ത് കയറിട്ട് വാതിലടച്ചിട്ട് ഡോറടച്ചിട്ട് ചെറുപ്പക്കാരിയായ പെണ്ണ് ഒറ്റക്ക് പെട്രോമിലങ്ങ് കിടക്കുമ്പോ അല്ല കാണുന്നുണ്ടെന്ന ചിന്തയുണ്ടോ നിന്റെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും കൂട്ടുകാരൊക്കെ അപ്പുറത്തെ കിടക്കുമ്പോ ഇപ്പുറത്തെ റൂമിൽ ഒറ്റക്ക് കിടന്നിട്ട് നീ അന്യപുരുഷന് മെസ്സേജ് കിടത്തൂല്ല അന്യ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മെസ്സേജ് കിടത്തൂല്ല വാട്സപ്പിലങ്ങ് കയറിയിട്ട് യൂട്യൂബിലങ്ങ് കയറിയിട്ട് നഗ്നമായ ചിത്രങ്ങളെ കണ്ട് രസിക്കൂല്ല ഇംഗ്ലീഷുകാരന്റെ നാറിയ സംസ്കാരങ്ങളെ യൂട്യൂബിലങ്ങ് കേട്ടിട്ടത് കണ്ട് രസിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ അല്ല കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അല്ലയല്ലേ കണ്ണ് തന്നത് ആ കണ്ണിന് അല്ല നാളെ ചോദ്യം ചെയ്യാനില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ അന്യ പെണ്ണിനെ കണ്ട് രസിക്കണ്ട റാമായത് കണ്ട് രസിക്കണ്ട നീ ഒരു വികാരത്തിന്റെ അടിമയാകണ്ട നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഏതോ ഒരു പെണ്ണിന് ഏതോ ഒരു നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഏതോ ഒരു ലോഡ്ജ് മുറിയിൽ കേടി വ്യഭിചരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ ഇവന്റെ മനസ്സിലുള്ള ധാരണ എന്താണ് എന്റെ ഉപ്പ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഉമ്മ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്റെ നാട്ടിലെ കമ്മിറ്റിക്കാർ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്നാ മോനെ ഉപ്പ കണ്ടിട്ടെന്നേ കാര്യം ഉമ്മ കണ്ടിട്ടെന്നേ കാര്യം കാര്യമുള്ളവരല്ലേ കാണുന്നത് അതാരാണ് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലോഹു അള്ളാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു വൽ ഹയ്യുൽ ഖയ്യൂം അവർ എന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനാണ് അവർ എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ളവനാണ് ലാ തൗഹുദുഹു സിനാതുൽ വലാ നൗ ചിന്തയോടെ എല്ലാ ഹറാബുകളും മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിച്ച് നിസ്കാരം നിലനിർത്തി സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ അധികരിപ്പിച്ച് ചെറുപ്പക്കാരി സ്കാരത്തിന്റെ പറകവരി കടലാസെങ്കിലും കുറുകാനോതണം അതുപോലെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി മദ്രസക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം നാട്ടിൽ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം അപ്പോവിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാകണം നാട്ടിൽ കല്യാണം പ്രായം കഴിഞ്ഞ എത്ര പെൺകുട്ടികളുണ്ട് അവരെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ആവശ്യമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയണം വീടില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന എത്ര കുടുംബങ്ങളുണ്ടോ അവരെ കാണാനും കണ്ണീരൊപ്പാനും കഴിയണോ നമ്മളെ നാട്ടിൽ കിഡ്നി ഫൈൽഡായി ഡയാലിസ് നടത്താൻ പോലും കാശില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന എത്ര ദാരിദ്ര്യമുള്ള കുടുംബങ്ങളുണ്ട് അവരൊക്കെ തേടി പിടിച്ചിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നവരാകണം ആകയാൽ റബ്ബിന് നമ്പിയുള്ളവരാകണം ആ റബ്ബിനെ പേടിച്ച് വളരെ നല്ലവരായി ജീവിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം ഞാൻ അതെ ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് നല്ല വലുകട്ട ഉപ്പമാര് എന്റെ സരസ്സിന് കുറെ ചെറുപ്പക്കാര് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും വർഗത്ത് ചെയ്യട്ടെ മഹദൂമി നഗറിൽ താമസിക്കുന്ന മിനികളൊന്ന് മുമ്പിൽ വരണം നമുക്കൊന്ന് കൈപിടിച്ചിട്ട് വിരിയാമല്ലോ സൃഷ്ടാവിനെ അറിയണം അള്ളാഹുവിനെ അറിയണം ആറപ്പിനെ അറിഞ്ഞിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാകണം എന്നിട്ട് ആറപ്പിനെ നാളെ ഒന്ന് കാണാൻ കഴിയണം പറഞ്ഞു നാളെ മുമ്പിനെ നിങ്ങൾ റബ്ബിനെ സ്വർഗത്തിൽ കാണുകയാണ് എങ്ങനെയാ റബ്ബിനെ കാണലു സുബഹാനല്ലോ 
സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിയ ഉമ്മിനിഹീങ്ങള് എല്ലാ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങളെ കൊണ്ട് സുഖിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു ഭാഗത്ത് സ്വർഗീയ കൊട്ടാരമാണ് മറുഭാഗത്ത് ഹോറുല്ലിങ്ങളാണ് മറുഭാഗത്ത് സ്വർഗീയ ഊഞ്ഞാലകളാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് കുടിക്കാനും തിന്നാനും പഴവർഗങ്ങളും ഫ്രൂട്ട് വർഗങ്ങളുമാണ് അതാ മറുഭാഗത്ത് നല്ല നല്ല ഭക്ഷണങ്ങളാണ് മനസ്സുകൊണ്ട് കൊതിക്കുന്നത് ഏത് പക്ഷിയുടെ അറച്ചിയാണോ അതിങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് കറങ്ങി 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 നമ്മളെ മുമ്പിൽ എത്തിപ്പെടുകയാ ഇതാണ് സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് വിചാരിക്കുന്നത് മുമ്പിൽ എത്തിപ്പെടുന്ന സ്വർഗം ആ സ്വർഗത്തിന് സുഖിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് റബ്ബിന്റെ ഭാഗത്തൊരു വിളി കേൾക്കുകയാണ് ഓ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലല്ലേ നിങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ കേറിയതിന്റെ ശേഷം നിങ്ങളെ ആഗ്രഹങ്ങൾ തീർന്നു പോയോ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹങ്ങളല്ല അത് തീർന്നു പോയോ അപ്പോഴാണ് മുമ്പി നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നിട്ട് എത്ര കൊല്ലമായി ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ തീർന്നിട്ടില്ല അല്ലോ സ്വർഗത്തിൽ കടന്ന മുമ്പി നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം തീരാൻ വേണ്ടി പോവാട് അതാ സ്വർഗത്തിൽ താമസിക്കുന്ന മുമ്പി നിങ്ങളടുത്തേക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് മലക്കുകളിൽ ഇറങ്ങി വരികയാട് മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് സ്വർഗത്തിലുള്ള മുമ്പിനെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗീയ പട്ടു ധരിപ്പിക്കുകയാട് എന്നിട്ട് തലയിലേക്ക് സ്വർണത്തിന്റെ ആഭരണങ്ങൾ കൈകാലുകളിലേക്ക് സ്വർണാഭരണങ്ങൾ കാലിലേക്കും തലയിലേക്കും സ്വർണത്തിന്റെ കിരീടങ്ങൾ എല്ലാം ധരിപ്പിച്ച് ഭംഗിയാക്കി വളരെ സുന്ദരന്മാരാക്കി അതാ മലക്കുകൾ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു അതാ സ്വർഗത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോ അവിടെ മിനിങ്ങളെ മരക്കുകൾ നിർത്തുകയാണ് അതാ നല്ല സുഖ സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടെ എല്ലാ ആഭരണങ്ങളും ധരിച്ചിട്ട് നല്ല പുതുവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചിട്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ പട്ടുവസ്ത്രങ്ങളും സ്വർഗത്തിന്റെ മാണിക്യങ്ങളും ഉജീരങ്ങളും രക്തങ്ങളും എല്ലാം ധരിച്ചിട്ട് സുന്ദരന്മാരായി ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ പോയി നിൽക്കുമ്പോ വയലുകൾ കുന്ന ഉമ്മമാരെ വയലുകൾ കുന്ന ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ അതാ സ്വർഗത്തിലെ ിനികളങ്ങ് പോയി നിൽക്കുമ്പോ ഇത്തല റഹ്മാനായ റബ്ബ് അള്ളാഹു റബ്ബിൽ ഇസ്സത്ത് അവരെ മുമ്പിലേക്ക് വലിപ്പെടുകയാണ് അതാ റബ്ബിനെ കാണാൻ തുടങ്ങി കണ്ടവർ കണ്ണ് തെറ്റിക്കുന്നില്ല പിരിക മനക്കുന്നില്ല അജബൻ അജബ അത്ഭുതം തോടെ റബ്ബിനെ കാണുകയാണ് കൈയില്ലാത്ത കണ്ണില്ലാത്ത മൂക്കില്ലാത്ത തലയില്ലാത്ത ശരീരത്തിന്റെ ബോഡികൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത അത്ഭുതകരമായ റബ്ബിന്റെ അതിനെ കണ്ട് 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 രസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ കണ്ടവരൊരു സെക്കൻഡ് പോലും കണ്ട് ചിന്മാരെ പിരിക മനക്കാതെ ഒരേ സ്ഥലത്ത് നോട്ടം പതിയുകയാണ് കണ്ടവർ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് അതാ റബ്ബിനെ നോക്കുന്നു സുബഹാനുള്ള ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ റബ്ബിന്റെ ചോദ്യമാണ് മുമ്പി നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹം തീർന്നു പോയോ അപ്പോഴാണ് സ്വർഗത്തിലുള്ള മുമ്പി നിങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്ക് അല്ല അല്ല നിന്റെ ദാത്ത് കാടലോടുകൂടെ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ തീർന്നു പോയി അല്ലോ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളില്ല അല്ലോ മുമ്പി നിങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നാൽ ആഗ്രഹം തീരൂല ആഗ്രഹം തീരണോ യജമാനായ റബ്ബിനെ കാണണം ആ അത്ഭുത ദാത്തിനെ കാണണം അത് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുസ്ലിം ചെറുപ്പ 
സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ സ്വീകരിക്കട്ടെ <laughs> 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 മുഹമ്മദ് <laughs> എല്ലാരും ദ്വാഴ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ പോകാവൂ സല്ലാഹു അലഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലാഹു അലഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലാഹു അലഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലാഹു അലഹമ്മദ് محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ാഹുലാക്കി <laughs> 
ഞങ്ങൾ <laughs> ഞങ്ങളെ കരങ്ങൾ നീ തട്ടിക്കളയല്ല റഹ്മാനെ നീ കബൂലാക്കണം അല്ലാ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ നിന്നെ പേടിക്കുന്ന പൽപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണം അല്ലാ നിന്നെ പേടിക്കുന്ന പൽപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ധിക്കാരികളും അഹങ്കാരികളും റൗതികളും പോലികളും നീ ആക്കല്ല റഹ്മാനെ നല്ല സ്വഭാവക്കാരാക്കണേ അല്ലാ വിനയം ഞങ്ങൾക്ക് നീ കൂട്ടിത്തരണം റഹ്മാനെ ും എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറിന്റെ വാതിൽ തുറക്കണം അല്ലാ നീ ഷെറിന്റെ വാതിൽ അടച്ചു കളയണം റഹ്മാനെ ഹൈറിന്റെ അഹിലുകാരിൽ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലാ ഞങ്ങളെ മനസ്സിലുള്ള ഹൈറായ മുറാദുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഹാസിലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ എല്ലാ ടെൻഷനും എല്ലാവർക്കും നീ മാറ്റണേ അല്ലാ എല്ലാവരുടെയും ജീവിത മാർഗം നീ എളുപ്പമാക്കണം റഹ്മാനെ ഘടങ്ങളിൽ നിന്ന് കരകയറ്റണം റഹ്മാനെ കടക്കാറ മുമ്പിൽ നാണം കെടുത്തല്ല അള്ളാ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന മക്കളെ നല്ല മക്കളാക്കണം അള്ളാ അള്ളാ കല്യാണ പ്രായമെത്തിയ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഹൈറായ പുതിയാപ്പളമാരെ പെട്ടെന്നായി നൽകണം റഹ്മാനെ അതിന്റെ വഴികളൊക്കെ നീ എളുപ്പമാക്കണം അല്ലാ ഗർഭിണികളാകുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ റഹ്മാനെ മുറിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നീ എത്തിക്കല്ല അള്ളാ കല്യാണ പ്രായമെത്തിയ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് സ്വാലിഹത്തായ ഇണകൾ നൽകണം റഹ്മാനെ അർഹമുറാഹിമായ അള്ളാ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണം അള്ളാ ഞങ്ങളൊക്കെ വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നീ പൂർത്തിയാക്കി തരണം അള്ളാ അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബെ സ്റ്റേജിലും സദസ്സിലും ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരിലും നാട്ടിലും വിദേശത്തുമായി പല നിലക്കുള്ള രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ ക്യാൻസർ ഉണ്ട് ട്യൂമർ ഉണ്ട് ആറ്റിന് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് കിഡ്നി ഫൈൽഡായി ഡയാലിസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട് നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ ഏതെല്ലാം രോഗങ്ങളാണ് നീ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ നീ ശിഫ തരണേ അള്ളാ രോഗം തന്ന് നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ ഞങ്ങളിലോ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളിലോ ഉസ്താദുമാരിലോ ഭാര്യമാരിലോ മക്കളിലോ കുടുംബത്തിലോ സ്നേഹിതന്മാരിലോ ചങ്ങാതിമാരിലോ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ള ആരൊക്കെയുണ്ടോ ഈ സദസ്സിൽ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ച നാട്ടിലുള്ള വിദേശത്തുള്ള എല്ലാവരെയും അർഹമുറാഹിമായ അള്ളാ എല്ലാവർക്കും നീ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്ത് സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ അവരെയും ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ അപകടത്തിൽപ്പെടുത്തൽ അള്ളാ ുംഹാരം 
എല്ലാത്തിനും നീ പരിഹാരം നൽകണം റഹ്മാനെ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ല ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൗത്തായി പോയവരുണ്ട് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ നേരത്തെ വലിയരായ ഉസ്താദിന്റെ കുഞ്ഞുമ്മ മരണപ്പെട്ടു പോയി ഇന്നലെ എന്റെ ഉമ്മാമ മരണപ്പെട്ടു പോയി പാവപ്പെട്ട എന്റെ പാപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പലവരും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ സരസ്വതി എത്രയോ പഴയ കാലത്ത് ഞാൻ കണ്ടവരെ ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല പലവരും മരിച്ചു പോയവരുണ്ട് നീ എല്ലാവർക്കും പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവരെ കബറിന്റെ ജീവിതം നീ റാഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലും അക്കണേ അള്ളാഹിബത്ത് നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കണമല്ല ഈമാൻ സലാമത്താക്കി തരണമല്ല നല്ലൊരു സമയത്ത് നല്ലൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്നിലേക്ക് വിളിക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ള ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവരെയും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാരി എല്ലാവരെയും മുത്തനവിന്റെ ശപാഴത്തിലായി നാളെ സ്വർഗത്തിനൊരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചുകൂടിയ എല്ലാ